சி நம்ம நேற்று கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கொஷின்ஸ் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் சொல்லியிருந்தீங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வெல்த் இஷ்யூஸ் சொல்லியிருந்தீங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க மெயினாக இங்கிலீஷ் வீக்கு அது வீக்கு அதே மாதிரி படிக்கிறதுல அந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் எதாவதுலாம் நீங்கள் வீக்காக இருக்கீங்கன்றதை சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சரியா அதான் நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் பட் நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தீங்க சில பேருக்கு இங்கிலீஷு சில பேருக்கு வந்து மேக்ஸு சில பேருக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று ஒன்று சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அது அதுக்கு வந்து பேசிக்காக அந்த நம்மளோட ஹெல்த்து நம்மளோட வெல்த்து இதை வந்து நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக சரி பண்ணணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி நமக்கு வந்து எது வரலையோ அதை ஈஸியாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரீப்ரோக்ராம் பண்ணணுன்றத சொல்லியிருந்தேன் ரீப்ரோக்ராம் அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா நேற்று வராதவங்க சில பேர் இருக்கீங்க ரீப்ரோக்ராம் அப்படின்னா என்ன எதுக்கு அதை ரீப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அப்படின்றத ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் அதாவது எப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க அதோட அவுட்புட் வந்து தப்பாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க டென்னோ டுவெண்ட்டியோ கூட்டினா என்ன வரணும் அப்படின்றது அதாவது கூட்டினா ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வரணும் இவ்வளோதான் இது ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் தான் அப்போ டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது அது கம்ப்யூட்டரில் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க சரியா அதுக்கு அது அதுக்குன்னு ஒரு அல்காரித்தம் அதுக்குன்னு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் எழுதி அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டியை கூட்டினா தேர்ட்டின்ற அவுட்புட் கரெக்டாக வரும் எப்போனா அந்த ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா சரிங்களா அதுவே அந்த டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது வந்து ஃபார்ட்டின்னு வரும் அதாவது தப்பாக வரும் சரியா இப்போ தப்பாக வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த ப்ரோக்ராமிங்கில் தப்பு இருக்குது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ தப்பாக வருது அந்த சிஸ் அந்த அவுட்புட் தப்பாக வருதுன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் ப்ரோக்ராமில் தப்பு இருக்குது அவ்வளோதான் அப்போ ப்ரோக்ராமில் எங்கே தப்பு இருக்கோ அதை போய் அந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமர் வந்து அதை கரெக்ட் பண்ணார்னா அது கரெக்ட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெயினை வந்து அப்படி தான் வேலை பார்த்துட்ருக்கு ஸோ நம்ம பிரெயின் வேலை வாங்க நம்ம பிரெயினை நல்லா புரிஞ்சுங்க நம்ம பிரெயினை போயிட்டு ஏ பிரெயினே பிரெயினே எனக்கு தேவையானதெல்லாம் செய்யுன்னு சொன்னால் அது செய்யாது ஆனால் அந்த பிரெயினை நம்ம வேலை வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான வழி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆழ் மனசில் நாம் வந்து என்னெல்லாம் பதிய வச்சுருக்கோமோ அதெல்லாம் வந்து அந்த தேவையில்லாத நிறைய விஷயங்களை பதிய வச்சிருப்போம் அது எல்லாருக்குமே நடக்கிறது தான் உங்களுக்கு நடக்கும் எனக்கு நடக்கும் உலகத்தில் இருக்க அத்தனை பேருக்கும் நடக்கும் பெருசா இப்ப சாதிச்சு இருக்கவங்களுக்கும் அது இருக்கும் ஏற்கனவே இப்ப சாதிக்கணும்னு துடிக்கிறவங்களுக்கும் இருக்கும் சரியா இதுக்கு முன்னாடி பிறந்த இதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தில் இருந்தவங்களுக்கும் இருக்கும் இனிமேல் வர போறவங்களுக்கும் இருக்கும் எல்லாருக்கும் அது காமன் தான் ஸோ அப்ப அந்த ஆழ் மனசுல நிறைய இன்புட்டா நம்ம எதை கொடுக்குறோன்னா நிறைய கெட்ட விஷயங்களை தான் கொடுக்குறோம் முடியாது சரியா கிடைக்காது எனக்கு ராசி எல்லாம் கிடையாது ஜா அந்த ஜாதகத்தில் கட்டத்தில் இதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை சரியா இதெல்லாம் வந்து நாம் வந்து என்னென்னோ சொல்லிட்டு இருப்போம் சரிங்களா ஆனால் ரியாலிட்டி அது கிடையாது உங்களை சுற்றி நீங்கள் என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குது சரியா உங்களை சுற்றி ஒரு வேலை பாசிட்டிவான பீப்புள் இருக்காங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் பாசிட்டிவாக தான் இருப்பீங்க நீங்கள் நெகட்டிவாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்க மக்கள் தான் அதிகமாக இருக்காங்க பிரச்சனை அதுதான் சரிங்களா இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபாரினில் போகிறீங்க யு யூஎஸ் போகிறீங்க சரியா இன்னும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் போகிறீங்க இல்லை இன்னும் சில கண்ட்ரீஸ் போகிறீங்கன்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோடு இருக்கவங்க வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க சரியா பட் ஆனால் நம்ம ஊரில் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதான் பிரச்சனை ஸோ நம்ம வளரணும் அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களும் வந்து எப்படி இருக்காங்களோ ஆக்சுவலாக ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று அந்த ரிசர்ச் பிரகாரம் என்ன சொல்கிறாங்க உங்களை சுற்றி யார் இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு பேரை எடுத்துக்கோங்க அதாவது அடிக்கடி நீங்கள் உங்கள் கூட இருக்கவங்க சரியா உங்கள் கூடவே இருக்கவங்க ஒரு அஞ்சு பேர் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் அவங்கள அடிக்கடி காண்டாக்ட் பண்ணுறவங்க அந்த அஞ்சு பேரோட சேலரியை எடுத்து ஆவரேஜ் எடுத்தால் அதான் உங் அதுதான் நீங்கள் சம்பாதிக்கிற சேலரியாக இருக்குன்றாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க இது வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க உங்களை சுற்றி எத்தனை பேர் இருக்காங்க சரியா அந்த உங்களை சுற்றி இருக்கவங்க எத்தனை பேர் அவங்க கூட அடிக்கடி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுவீங்க சரியா அவங்க கூட வந்து நீங்கள்
சரியா நீங்க க்ளோஸா இருக்க அஞ்சு பேர் அந்த அஞ்சு பேர் எடுத்துட்டு அந்த அஞ்சு பேரை அவங்களோட சேலரி எடுத்து ஆவரேஜ் எடுங்க அதுதான் வந்து நீங்க வாங்குற உங்களோட இன்கமா இருக்குது அப்படின்றத ரிசர்ச் பண்ணி பல பேர் ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இதுல இன்னொரு ஒரு கருத்தை சொல்றாங்க என்னன்னா இது ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படின்னு கேட்டா அந்த மைண்ட் செட் அந்த மைண்ட் செட் வேற ஒண்ணுமே இல்லை ஏன்னா அந்த சிமிலர் மைண்ட் செட் அவங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி சரிங்களா அவங்களோட வேவ் லென்த் இதுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை ஸோ அந்த மைண்ட் செட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள நம்மளை சுத்தி எந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியர் இருக்குன்றத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மைண்ட் செட்டும் உருவாகுது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஸோ நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்க வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவ் ஆகி எதையும் செய்ய முடியாது ஏண்டா கவலைப்படுற அப்படின்ற அந்த மைண்ட் செட்ல இருந்தா அவன் ஜெயிச்சிடுறான் ஏ நீ என்ன தான் ட்ரை பண்ணாலும் அதெல்லாம் முடியாது நான் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணிருக்கேன் தெரியுமா எத்தனை வாட்டி தெரியுமா அதெல்லாம் செஞ்சிருக்கேன் நான் எத்தனை எக்ஸாம் எழுதிருக்கேன் தெரியுமா நான் என்ன மாதிரிலாம் எவ்வளவு முயற்சி பண்ண முடியாது நானே தோத்துட்டேன் அப்புறம் நீ என்னத்த நான் என்ன மாதிரிலாம் எவ்வளவு பண்ண முடியாது அப்படின்னுவான் ஒருத்தன் அவங்க கூட நீங்க இருப்பீங்க அதுவும் நீங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருப்பீங்க சரியா உயிருக்கு உயிர் நண்பனா இருப்பீங்க இந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் கூட நீங்க இருக்கிறீங்கன்னா தயவு செய்து உடனே அவனை ஒதுக்கிடுங்க ஒதுக்கிடுங்கன்னு நான் சொல்றது எப்படின்னா ரொம்ப அவங்க கூட காண்டாக்ட் வச்சுக்காதீங்க ஏன்னா நீங்க ஜெயிக்கிற வரைக்கும் நீங்க உங்களை சுத்தி இருக்க அட்மாஸ்பியர் ஜெயிக்கிறவங்களா இருக்கணும் ஒன்னும் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இது வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் தான் ஆனா இது நீங்க புரிஞ்சுக்கங்க ஒரு குடிகாரம் ஒரு புது ஊருக்கு போறான் சரியா அந்த புது ஊருக்கு போன உடனே அவனுக்கு குடிக்கணும் சரியா இந்த சரக்கு கடை எங்க இருக்குன்னு தெரியல சரியா சரக்கு கடை எங்க இருக்குன்னு தெரியலனா அவன் என்ன பண்ணுவான் கரெக்டா மோபம் பிடிப்பான் எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க கரெக்டா எவன் குடிக்காரனோ அவன் கிட்ட போய் கேட்பான் அப்பா அந்த சரக்கு கடை எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்பான் கரெக்டா கேட்பான் கரெக்டா அவனும் பதில் சொல்லுவான் இது எப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த வேவ் லென்த் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா வேவ் லென்த்தாலையும் ஃப்ரீக்வன்சியாலையும் கனெக்ட் ஆகும் நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா வேவ் லென்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியால கனெக்ட் ஆகும் நம்ம வேவ் லென்த்தும் ஃப்ரீக்வன்சியும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவான விஷயத்த வந்து அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னா நெகட்டிவ் பீப்புள் தப்பான பீப்புள் உங்களை உருப்பட விடாம இருக்க மக்கள் அவங்க மட்டும் அவங்கள தான் நீங்க அட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க இது வந்து நான் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன் இது எல்லா இடத்துலயும் இப்படிதான் நடக்குது இதுதான் நீங்க நினைச்சிட்டே இருப்பீங்க ஒரு விஷயத்த அது நடக்கும் எப்படியாவது நம்ம நினைச்சது இப்படி நடக்குது அப்படின்னு யோசிப்பீங்க ஆனா நீங்க என்ன விஷயம்னா தப்பான நட கெட்டத நினைப்பீங்க அதுதான் நினைச்சிட்டே அதிகமா இருந்திருப்பீங்க அது கரெக்டா நடக்கும் ஆனா மாத்தி யோசிங்க நல்ல விஷயம் தேவையான விஷயம் ஜெயிக்கிறதுக்கு தேவையான விஷயம் வாழ்க்கையில நல்லா இருக்கிறதுக்கு விஷயம் நல்லா இருக்கிறதுக்கு தேவையான விஷயம் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு தேவையான விஷயம் ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி செல்வம் அதான் நமக்கு எல்லாருக்குமே செல்வம் இருந்தா தான் நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ முடியும் சரிங்களா இல்லைன்னா எவனும் உங்களை மதிக்க மாட்டான் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி என்ன நமக்கு தேவையோ நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு என்ன தேவையோ ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு என்ன தேவையோ நாமளும் சந்தோஷமா இருக்கணும் நம்ம சுத்தி இருக்கவங்களும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அதுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க ரிப்பீட்டடா யோசிக்க யோசிக்க அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அந்த வைப்ரேஷன் அந்த வேவ் லென்த் அந்த எனர்ஜி இதை நீங்க அப்படியே அட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அப்ப அதை அட்ராக்ட் பண்ண அட்ராக்ட் பண்ண அத மாதிரியான மனுஷங்களை நீங்க வந்து உங்களை சுத்தி உருவாக்குவீங்க நீங்க வேணா பாருங்க உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாருங்க அதைதான் நம்ம தமிழ்ல அழகா தெளிவா சொல்லுவாங்க நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியணுமா உன் நண்பர்களை காட்டுவாங்க சிம்பிளா சொல்லுவாங்க நம்பாளுங்க இதுல அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு ஏன்னா நீங்க எவன் கூட ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பீங்கன்னா உங்களோட வேவ் லென்த் உங்களோட வைப்ரேஷன் உங்களோட எனர்ஜி லெவல் உங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி இதெல்லாம் வந்து எந்த யார் கூட வந்து ஒத்து போதும் அவங்க கூட தான் நீங்க க்ளோஸா இருப்பீங்க சரிங்களா இல்லைன்னா வந்து அவங்க கூட க்ளோஸா இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அப்போ நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க ஒரு விஷயம் முயற்சி பண்ணுங்க அது கிடைக்க மாட்டேந்து அப்ப என்ன பண்ணணும் அந்த எனர்ஜி லெவல் அந்த வைப்ரேஷன் லெவல் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் சரிங்களா அந்த வேவ் லென்த்த மாத்தணும் அத நீங்க மாத்தவே மாட்டேன் நேத்து மாதிரியே தான் இன்னைக்கும் இருப்பேன் நேத்து மாதிரி எனர்ஜி லெவல் தான் இன்னைக்கும் இருக்கும் நேத்து மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி தான் இன்னைக்கும் இருக்கும் நேத்து மாதிரி வேவ் லென்த் தான் இன்னைக்கும் இருக்கும் சரியா நேத்து மாதிரி வைப்ரேஷன் தான் இன்னைக்கும் இருக்கும் அப்ப எப்படி வந்து நேத்து கிடைச்சதானே இன்னைக்கும் கிடைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க புதுசா மாறிடுமா இப்போ நீங்க ஒரு சாம்பார் வைக்கிறத வச்சுப்போம் சிம்பிள் புரியறதுக்காக சொல்றோம் நேத்து சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு பருப்பு போட்டீங்க அப்புறம் தண்ணி ஊத்துறீங்க எனக்கு பெருசா தெ
புரியுதுங்களா சோ ஜஸ்ட் டைப் இட் எஸ் ஆர் நோ இல்ல ஓரலா சொல்லுங்க சரியா டைப் இட் எஸ் ஆர் நோ ஆர் ஓரலா சொல்லுங்க சரிங்களா சோ அப்ப எப்படி வந்து இது மாறும் நேத்து என்ன செஞ்சனோ நேத்து எப்படி இருந்தனோ அதேதான் வந்து இன்னைக்கும் நான் செய்வேன் அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கும் நான் இருப்பேன் என்ன மாத்திக்க மாட்டேன் சரியா ஆனா எனக்கு கிடைக்கிறது மட்டும் மாறி கிடைக்கணும் நான் ஆசைப்படுறது கிடைக்கணும் எப்படி கிடைக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம் அப்போ அதுக்குதான் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் எப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் தப்பாவதோ அதை சரி பண்றதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமர் அந்த கரெக்ஷன் பண்றாரோ அத மாதிரி நம்ம நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் நீங்க திருப்பி சொல்றேன் இந்த ப்ரோக்ராமிங் செய்யாத வரைக்கும் செஞ்சா மட்டும்தான் நீங்க மாத்தி அமைச்சா மட்டும்தான் உங்க லைஃப்ல சேஞ்சஸ் வரும் நீங்க அதை மாத்த மாட்டேன் நான் அப்படியே தான் இருப்பேன் அப்படின்னா லைஃப்ல சேஞ்சஸ் வராது வராது கண்டிப்பா வராது ஸோ அதை தான் நம்ம நேற்று கிளாஸ்ல பார்த்துருந்தோம் அதை தான் நேற்று சொல்லியிருந்தேன் சிம்பிள் என்ன ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு நாம ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு அதாவது நம்ம மைண்டை ஷேப் பண்றதுக்கு ஆழ் மனசை ஷேப் பண்றதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு சரிங்களா ஒண்ணு எல்லாருமே சொல்லக்கூடியது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஆனா வந்து யாரும் செய்ய செய்ய மாட்டாங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் அதால செய்ய அதை செய்ய முடிய மாட்டேந்து சரியா என்னன்னா கண்ண மூடி உட்கார்ந்து மெடிடேஷன் பண்றது அப்படியே கண்ண மூடி மெடிடேஷன் பண்ணும்போது ஆழ்ந்த நிலைக்கு போறது அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல போயிட்டு அதாவது ஆழ்ந்த நிலைக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒன் ஃப்ரீக்குவன்சி டூ ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லெவலுக்கு போயிட்டு அந்த லெவலுக்கு போயிட்டு நீங்க என்ன வேணும்னு நினைச்சாலும் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்கும் அது இம்மிடியா நடக்கும் ஆனா அந்த லெவலுக்கு வந்து நம்மளால போக முடியுதான்னு கேட்டா எல்லாராலையும் போக முடிய மாட்டேந்து ஏன்னா அந்த சூழ்நிலை அதே மாதிரி இப்ப நம்ம இருக்கிறது ஃப்ரீக்குவன்சி பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி அண்ட் அபோல இருக்கிறோம் சரிங்களா உங்களோட ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து நீங்க ஃபார்ட்டில அண்ட் அபோல இருக்கிறீங்க ஆனா அதைய வந்து குறைக்கும் போது அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி லெவல குறைக்க 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 மனசு அமைதியாகும் மனசு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அமைதியா இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை அப்படியே ஈஸியா பிடிச்சி மேக்னெட் மாதிரி வலிப்பீங்க இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க ஒரு மேக்னெட் என்ன பண்ணும் ஒரு அதாவது ஒரு மேக்னெட் வந்து ஒரு இரும்ப ஈஸியா வலிக்கும் நல்லா பாருங்க இந்த பாப்புலர் பீப்புள் அவங்களுக்காக உயிரை கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருப்பாங்க மக்கள் சரியா அவருக்கு அவர் என் தலடா என்ன வேணா செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவருக்காக என்ன வேணா செய்ய தயாரா இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்துக்கு பெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் சரிங்களா இப்ப இருக்கிற ஆக்டர்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது எம்ஜிஆரோட கம்பேர் பண்ணா இவங்கெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது சரிங்களா எம்ஜிஆர் பாத்தீங்கன்னா அவர் பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலே படத்துல மட்டும் கிடையாது ரியல் லைஃப்லயே அவர் நிறைய தான தர்மம் பண்ணுவாரு அது வேற லெவல் அவரு சரிங்களா அவரை நீங்க உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த எம்ஜிஆர் பாத்தீங்கன்னா அவளை அட்ராக்ட் பண்ணுவாரு எல்லாரையும் அவர் ஒரு மேக்னெட் பயங்கரமான மேக்னெட் அவரு அந்த 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 அவர்கிட்ட எப்படி அந்த மேக்னெட்டிக் பவர் வந்தது எப்படி அவருக்கு அவ்வளவு சக்தி அவருக்கு எப்படி கிடைச்சது ஏன் வந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் ஏர்லி மார்னிங் அதாவது விடிய காலையில சரிங்களா விடிய காலையில சரிங்களா அவர் கூட இருக்கவங்க சொல் விஷயங்க பேப்பர் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அதை பார்த்துருந்தேன் விடிய காலையில அவர் என்ன பண்ணுவார்னா உட்காந்து அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து யோசிப்பாராம் விடிய காலையில அதாவது மூணு மணி நாலு மணி அவரு கிட்ட அவருக்கு பெரிய விஷயம் என்னன்னா உழைப்பு எல்லாரும் நினைப்பாங்க எம்ஜிஆர் கொடுத்து வச்சவருன்னு அது கிடையவே கிடையாது பயங்கரமான உழைப்பாளி அவரு அவர் பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் நாப்பத்தோரு வயசுன்னு நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும் அவருக்கு வந்து ஹீரோ சான்ஸ் கிடையாது யோசிச்சு பாருங்க அவரோட முப்பத்தி ஏழாவது வயசுல அவரோட ஃப்ரெண்டு சொல்றாரு ஏண்டா லூசரா நீ ஆஹ் உனக்கு தான் சான்ஸுக்கு தான் கிடைக்கல இல்ல உட்காந்து உட்காந்து ஜிம்ல போய் வேலை பார்த்துட்டு இருக்க நீ வந்து ஜிம்ல போயிட்டு இப்ப வந்து வந்து உன் பாடியை ஃபிட்டா வச்சு என்ன பிரோஜனம் ஆஹ் கிடைக்கிற வேலையை போய் பாரு சோத்துக்கே லாட்டி அடிக்கிற கஷ்டப்படுற இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு சொல்லி அவரோட ஃப்ரெண்டு வந்து அவர்கிட்ட பேசுறாரு அப்போ நீங்களா இருந்தா என்ன பதில் சொல்வீங்க ஆனா அவர் சொன்ன பதில் வேற நீங்களா இருந்தா என்ன சொல்வீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் சும்மா சொல்லுங்க இல்ல டைப் பண்ணுங்க அவர் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா ரொம்ப சிம்பிள் சிம்பிளா சொன்னார் அவரு ஏண்டா வாய்ப்பு ஒரு வாட்டி கண்டிப்பா எனக்கு கிடைக்கும் சரியா கண்டிப்பா எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆனா அந்த வாய்ப்புக்கு நான் தயாரா இருக்கணும்ல அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் என் உடம்பு ஃபிட்டா இருக்கணும்ல அப்ப ஃபிட்டா இருக்கும் போது நான் ஹீரோவா நடிக்க முடியும் இதுதான் அவர் சொன்ன பதில் ஆனா அதுக்கப்புறமா
ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர்கிட்ட உழைப்பு இருந்தது அது வந்து உங்ககிட்ட இருக்கா பாருங்க உழைக்கணும் சரியா சரியா உழைக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கணும் இருந்தா எல்லாமே கிடைக்கும் அது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய பேர் கிட்ட இருக்கான்னு கேட்டா அது ஒரு கேள்விக்குறி தான் எல்லாமே ஈஸியா கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் சி ஸ்மார்ட் ஒர்க் வேற உழைக்கிறது வேற ரெண்டுத்தையும் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸ்மார்ட் ஒர்க் வேற உழைக்கிறது வேற உழைக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் என்னைக்குமே ஆல்டர்னேட் கிடையவே கிடையாது ஸ்மார்ட் ஒர்க் கண்டிப்பா வேணும் சரிங்களா அதே சமயம் உழைக்கவும் உழைக்கணும் சரிங்களா ரெண்டுமே வேணும் ஆனா என்ன பண்றாங்க பசங்க எனக்கு ஸ்மார்ட் ஒர்க் மட்டும் பிடிக்கும் ஹார்ட் ஒர்க் பிடிக்காதுன்னு வாங்க ஹார்ட் ஒர்க்கும் வேணும் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் வேணும் அதான் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கை ஹார்டா செய்யணும் வேற ஒண்ணும் இல்ல ஸ்மார்ட் ஒர்க்கை ஹார்டா செய்யணும் வேற ஒன்றும் கிடையாது அது எப்படின்றத சொல்றேன் ஸோ பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராமிங் அப்ப எம்ஜிஆர் என்ன பண்ணாரு ஒண்ணுமே இல்லை விடிய காலையில அவர் நைட் ஷூட்டிங் முடியறதே பன்னெண்டு மணிக்கு முடியுமா சரியா இருந்தாலும் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு முடிக்குதுன்னா அப்ப வீட்டுக்கு வரது ஒரு மணி ஆயிடும் படுக்கிறது எத்தனை மணிக்கு படுக்கிறது இருந்தாலும் காலையில விடிய காலையில எழுந்து போறான் எழுந்து அவரு உட்கார்ந்து என்ன செய்வாரு நான் வந்து ஒரு சிறந்த நடிகன் நான் வந்து மக்கள் எல்லாரையும் என்ன மக்கள் எல்லாரும் என்ன விரும்புறாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அவரு உட்கார்ந்து கண்ண மூடி அவருக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை யோசிப்பாராம் சோ அப்ப என்ன அவரு அவர் ஒரு மேக்னெட்டா மாறுறாரு மேக்னெட்டா மாறாரு அவர் நார்மல் நடிகர் கிடையாது அவரு மத்த நடிகர்களை விட அவர் வித்தியாசமா இருக்காரு மேக்னெட்டா மாறுறாரு அப்ப எல்லாரையும் ஈஸியா வந்து என்ன பண்றாரு அட்ராக்ட் பண்றாரு அதுவும் விடிய காலையில எழுந்து செய்யும் போது உங்களுக்கு மெடிடேஷன் தெரியணும் அவசியம் இல்ல நீங்க எதுவுமே தெரியணும் அவசியம் இல்ல உட்கார்ந்து யோசிச்சாலுமே போதும் விடிய காலையில விடிய காலையில இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் சொல்லுவாங்க டைம் மட்டும் பாத்துங்க இப்ப இமீடியட்டா ஞாபகம் வரல ஐ திங்க் த்ரீ டுவெண்ட்டி டு த்ரீ ஃபார்ட்டின்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ரொம்ப ஹையஸ்ட் பீக்ல இருக்க பிரம்ம முகூர்த்தம் சரிங்களா த்ரீ டுவெண்ட்டி டு த்ரீ ஃபார்ட்டின்னு நினைக்கிறேன் ஹையஸ்ட் சரிங்களா இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம்ன்றது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம சூரியன் ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்லைட்டா மாறும் அது எது வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்னிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் சூரியன் உதயம் ஆகிறதுக்கு ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்க கழிச்சிருங்க இப்ப ஆறரை மணி சூரியம் சூரியன் வந்து உதயம் ஆகுதுன்னு கேலண்டர்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷத்தை கழிச்சிருங்க அந்த டைம் வரைக்கும் பிரம்ம முகூர்த்தம் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க சரிங்களா சரி சோ அந்த டைமுக்கு முன்னாடி அவர் கரெக்டா செய்வாராம் அந்த டைம்ல உட்காந்து அவர் செய்வாராம் நைட்ல அவர் ஷூட்டிங் எத்தனை மணிக்கு முடிச்சுட்டு வந்தாலும் நீங்க யோசி பாருங்க உங்ககிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு புகழ் இருக்கு பேர் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது சரியா அப்போ நீங்க நல்லா வேலை செய்யறீங்க நைட்டு உங்களுக்கு லேட் ஆயிடுது இப்போ லேட் ஆகும் போது நீங்க வந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சரி இன்னைக்கு ஒரு நாள் நம்ம செய்ய வேணாம்பா நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் அதான் டயர்டா இருக்குல்ல நைட்டு லேட்டா தானே வந்தோம் விட்டுருவீங்களா இல்லையா விடுவீங்களா மாட்டீங்களா சே எஸ் நோ பதில் ரிப்ளை பண்ணுங்க விட்டுருவீங்க ஆனா எம்ஜிஆர் அது செய்ய மாட்டாரு அது அவர் எத்தனை மணிக்கு படுத்தாலும் அந்த மால அந்த ஏர்லி மார்னிங் எழுது அவன் அவருக்கு தேவையான அந்த விஷயத்த அவர் வந்து யோ யோசிப்பாராம் அதாவது யோசிக்கிறதுனா உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து ப்ரேயர் பண்றதா இருக்கட்டும் அது என்னவோ அது இத விடிய காலில் செய்வாராம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சரியா ஸோ அப்போ அந்த அவர் வந்து பயங்கரமா வந்து அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்டே டயர்டா தான் வராரு இருந்தாலும் அடுத்த நாள் அந்த டயர்ட்னஸ் பத்தி கவலையப்படாம ஹி இஸ் டூயிங் ஹார்ட் ஒர்க் இந்த இடத்துல ஹார்ட் ஒர்க் தேவைப்படுது சரியா அவர் செய்யறாரு அது சரியா அவர் மைண்டை ப்ரோக்ராம் பண்றாரு அவரும் கஷ்டம்தான் பட்டாரு அவருக்கு வந்து நாற்பத்தோரு வயசு தேவைப்பட்டது அது வரைக்கும் அவர் வந்து அவரோட பிரெயினை வந்து அவர் அவரோட மைண்டை வந்து அவர் ப்ரோக்ராம் பண்றாரு சப்கான்சியஸா ப்ரோக்ராம் பண்றாரு அதுக்கப்புறமா அவருக்கு சக்சஸ் பெருசா இருக்கு அவருக்கு ஈக்குவல் இன்னைக்கு இருக்க யாரும் கிடையாது நீங்க யார வேணா வச்சுக்கங்க அவருக்கு அதாவது அவரை உண்மையிலே இறந்தாப்போ சரியா பல பேர் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க அவர் இறந்துட்டாரு உயிர் அவர் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சவனா என் தலை அவர் இல்லைன்னா என் வாத்தியார் அவர் வாத்தியாருன்னு சொல்லுவாங்க எம்ஜிஆர் என் வாத்தியார் இல்லாதப்ப நான் இருக்க மாட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் இறந்தாங்க காசு கொடுத்து சும்மா வந்து இறந்து போனவங்களெல்லாம் வந்து கணக்கு காட்டுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த கணக்கெல்லாம் இல்லை உண்மையா உண்மையா அவர் இறந்தப்போ நிறைய பேர் உண்மையிலேயே சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க நிறைய பேர் பண்ணிக்கிறாங்க என்னால் இனிமேல் இருக்க முடியாது அதே மாதிரி பல வீடுகளில் சரிங்களா பல வீடுகள்ல அவர் இறந்தப்ப பாத்தீங்கன்னா வெளியில போட்டோ வச்சு அதாவது கட்சிக்காரன் செய்யறதுக்கு சொல்லலை நான் சொல்லவே இல்லை கட்சிக்காரனே கிடையாது மக்கள் பல பேர் பாத்தீங்கன்னா அவர் இறந்
எப்படி இது பாசிபிள் இன்னைக்கு இருக்கிற நடிகை ஏமாவனா இருக்கட்டும் செத்து போனா நீங்க அழுவீங்களா என்னதான் வந்து உங்களை நீங்க பெரிய ஆஹ் அவன் ஃபேனா இருந்தா கூட அழுவீங்களா இல்ல வந்து அவனுக்காக செத்து போவீங்களா மாட்டவே மாட்டீங்க ஆனா எம்ஜிஆருக்காக இதை மக்கள் ரியலா செஞ்சாங்க இதை நான் நேரில் கண்ணில் பார்த்துருக்கேன் அப்போ நான் சின்ன பையன் எனக்கு பெருசாலாம் தெரியாது நான் யோசிப்பேன் என்ன இந்த கேள்வி வந்து அதான் எங்க பாட்டிய இந்த கேள்வி இப்படி அழுவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிப்பேன் எங்க அப்பா அப்படியே அப்படியே அவரு வேற லெவல்ல இருந்தாரு சரிங்களா ஸோ எல்லாருமே அப்படி இருக்காங்க வீட்டில் சரிங்களா இது என்னையா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அப்போ தெரில வெளியில போய் கடைக்கு போகும்போது வெளியில சுற்றி சுற்றி வரும்போது எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்கு சரியா How it is possible? எப்படி இது பாசிபிள் ஏன்னா அவர் மேக்னட் அவர் அதுக்காக உழைச்சாரு தினம் தினம் உழைச்சாரு ஹார்ட் ஒர்க் அதுக்காக பண்ணாரு ஸ்மார்ட் ஒர்க்காகவும் செஞ்சாரு அதே சமயம் ஹார்ட் ஒர்க்காக செஞ்சாரு அதனால தான் படுத்துக்கிட்டே உடம்பு சரியில்லாமல் கையாட்டியாக அவர் ஜெயிச்சாரு புரியுதுங்களா வேற எவனாலே அப்படி செய்ய முடியாது ஜெயிக்கவே முடியாது வாய்ப்பே கிடையாது செஞ்சாரு ஏன்னா ஈஸ் அதுக்கு வந்து அவர் குவாலிஃபைடு எம்ஜிஆரை பத்தி சில பேர் சிலதான் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை பாசிட்டிவான விஷயத்தை எடுத்துப்போம் சரிங்களா அவர் அவர் வந்து உண்மையிலே தர்மம் பண்றவர் அதாவது உண்மையிலேயே வந்து தர்மம் இல்லைன்னு போய் கேட்குறீங்களா இந்த வச்சுக்க கொடுப்பாரு அந்த மாதிரி ஆள் பயங்கரமான ஆள் நீ வந்து எதிரி அதாவது அவர் கிட்ட எதிராளியா இரு எதிராளி கூட இருக்கிறவன் கூட அவர்கிட்ட போய் உதவி கேட்டா அவர் செய்வார் உதவின்னு வட்டா செய்வார் யார் இருந்தாலும் பார்க்க மாட்டார் அந்த மாதிரி பயங்கரமான கேரக்டர் அவரு ஸோ ஓகே ஸோ நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் அந்த ப்ரோக்ராம் அவர் தினமும் பண்ணாரு அதை நீங்க பண்ணுங்களேன் செய்யுங்களேன் டெஃபினட்டா சொல்றேன் இப்ப நீங்க சின்ன வயசுலயே கத்துக்கிறீங்க எல்லாத்தையும் செய்யுங்களேன் நிறைய செய்ய முடியும் நிறைய சாதிக்க முடியும் அசால்ட்டா எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும் ஆனா அந்த ப்ரோக்ராம வந்து நீங்க செய்யணும் அப்ப என்ன பண்ணணும் ஒண்ணுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் ஒண்ணு மெடிடேஷன் ப்ராப்பரா கத்துக்கிட்டு செய்யணும் ஆனா அதுக்கு டைம் எடுக்கும் அது வேண்டாம் சரிங்களா ஆனா கத்துக்குங்க கத்து கொடுக்கறதுக்கு நிறைய இடம் இருக்கு ஏதாவது இடத்துல போய் கத்துக்குங்க அதே மாதிரி யோகாசனம் பண்ணும்போது மூச்சு மேல கவனத்தை வச்சு அந்த போஷரை கத்து கொடுக்கறதுக்கு நீ இடங்க இருக்கு அந்த இடங்கள்ல யோகாசனம் கத்துக்குங்க அப்படி கத்துக்கும் போது இம்மீடியட்டா உங்களுக்குள்ள நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் அதை உங்களால டெஃபினட்டா பார்க்க முடியும் ஏன்னா இது எல்லாமே இந்த மூச்சு காத்து தான் இந்த மூச்சு காத்த கரெக்டா எவனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதோ அவன் இந்த உலகத்துல ஒண்டர்ஸ செய்வான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கோவமா இருக்கும்போது பயங்கர கோவமா இருக்கும்போது உங்க மூச்சு பயங்கர வேகமா இருக்கும் அதாவது உங்க ஃப்ரீக்வன்சி பாத்தீங்கன்னா நாற்பது ஐம்பது அறுபது எழுபது தொண்ணூறு அப்படி போவோம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல ரொம்ப அதிகமா போகும்போது அவ்வளவுதான் ப்ரெஷர் தாளாது வெடிச்சு சில பேர் செத்து போறவங்க இருக்காங்க தாளாது அந்த ஏன்னா அந்த அந்த ரத்தத்துல போற பைப் இருக்குல்ல அதாவது பைப்பு பைப்ல ரத்தம் போகுது பாத்தீங்களா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதால விட்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது சில பேருக்கு அது ரத்த கொடை வச்சு செத்துட்டாம்பா அப்படின்வாங்க சோ இதெல்லாம் நடக்கும் அதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம பீஸ்ஃபுல் மைண்ட்ல போறோம் நாற்பதுக்கு கீழே ஃப்ரீக்வன்சி நாற்பது முப்பது இருபது பத்து அதெல்லாம் போக 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 பீஸ்ஃபுல் மைண்ட் செட் வரும் இந்த மைண்ட் செட் வந்து அகெயின் பிரீத்திங் வந்து எவ்வளோக்குள்ள ஸ்லோவா இருக்கோ எவ்வளோக்குள்ள பிரீத்திங் விடுறதே தெரியலையோ அப்போ நீங்க அமைதியா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் பிரீத்திங் எவ்வளோக்குள்ள வேகமா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கோ அப்போ வந்து நீங்க ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ எல்லாம் இந்த பிரீத்திங்கை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு அப்ப பிரீத்திங்க பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாலுமே எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களை யோசிக்கிறீங்கன்னா உங்க பிரீத்திங் அப்படியே மாறும் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்ச சூழ்நிலையை யோசிக்கும் போது அப்படியே உங்க டென்ஷன் மாறும் அதே மாதிரி ரொம்ப கூலா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களை யோசிங்க டென்ஷன் வந்துடும் நாற்பதுக்குள்ள இருக்க ஃப்ரீக்வன்சி எழுவதுல போய் நிற்கும் இதைதான் அழகா ஒரு படத்துல நாசர் காட்டியிருப்பாரு நாசரோட வீட்டில் வந்து அவர் பேத்தியோ யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து டாக்டர் ஆவாங்க படத்தில் காட்டியிருப்பாங்க அழகாக சூப்பராக காட்டியிருப்பாங்க அது சிம்பிள் சீன் தான் ஆனால் சூப்பராக காட்டியிருப்பாங்க நாசர் வந்து உட்காந்துட்டுருப்பாரு வீட்டில் யாரோ ஒருத்தவங்க டாக்டர் ஆவாங்க அப்போ டாக்டருக்கு படிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஸ்டெத்தாஸ்கோப் வந்து செக் பண்ணுவாங்க ப்ரெஷர் பார்ப்பாங்க நார்மலாக இருக்கும் இப்போ வந்து கேட்பாங்க ப்ரெஷர்லாம் நார்மலாக இருக்குது எல்லாம் சொல்லும்போது இப்போ பாரு ப்ரெஷர் எப்படி ஆகுது பாருன்னு சொல்லிட்டு நாசர் என்ன பண்ணுவார் அவருடைய எதிரியை நினைப்பார் கண்ண முடி எதிரிய நினைச்ச உடனே எதிரியில வந்து ஒரு கிழமை இன்னொரு கிழமை இருப்பான் சரியா அவனை நினைப்பாரு கண்ண முடி நினைச்ச உடனே கொஞ்ச
அதுக்கேத்த மாதிரி மூச்ச அதாவது ப்ரெஷரை பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி நம்ம தாட் எந்த இடத்துல போய் வைக்கிறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி குறையவும் குறையும் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஒண்ணு இல்ல ஒரு கண்ணை முடி ஒரு நிமிஷம் வந்து நீங்க பிடிச்ச விஷயங்களை யோசிங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க ப்ரெஷர் லெவல் குறைஞ்சிருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க பிரீத்திங் லெவல் குறைஞ்சு பிரீத்திங் கூட அந்த பிரீத்திங் வந்து ஸ்பீடா போறது அப்படியே குறைஞ்சிருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படியே குறைஞ்சிருக்கும் சரிங்களா ஆனா நீங்க பிடிக்காதவங்கள பிடிக்காத விஷயங்களை நினைச்சு பாருங்களேன் கண்ணை முடி நினைச்சு பாருங்களேன் அவ்வளவுதான் ப்ரெஷர் எங்கேயோ போயிடும் ஷூட் அப் ஆயிடும் ப்ரெஷர் எங்கேயோ போயிடும் அப்ப இது எல்லாமே என்னது எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு பிரீத்திங் மாறுது குறையுது அப்ப அமைதியா இருக்கீங்க அதிகமாவது அப்ப டென்ஷன் ஆகுறீங்க அப்போ இந்த பிரீத்திங்கை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஈஸியான எளிமையான வழி என்னன்னு கேட்டா யோகாசனம் செய்யும் போது அந்த ஒவ்வொரு மூமெண்ட் அப்பவும் பிரீத் இன் பண்ணணும் பிரீத் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குற யோகாசனம் மையம் இருக்கும் அங்கதான் கத்துக்கணும் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா காசுக்காக யோகாசனம் ஒண்ணு கத்து தராங்க அங்க போஷர் எல்லாம் எதுவும் இருக்காது அதாவது போஷரன் ஒண்ணு இருக்கும் கத்து தருவாங்க ஆனா பிரீத்திங் மேல கவனத்தை வச்சு கத்து கொடுக்க மாட்டாங்க பிரீத்திங் மேல வச்சு கவனத்தை வச்சு கத்து கொடுக்கலனாலுமே அவங்க வந்து ஒழுங்கான யோகா மாஸ்டர் கிடையாது உண்மையான யோகா மாஸ்டர்னா நீங்க கையை தூக்கும் போது மூச்சை எழுங்க குனியும் போது மூச்சை வெளியே விடுவங்க சரிங்களா சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிமிடும் போதெல்லாம் மூச்சை எழுக்கிற மாதிரியும் குனியும் போதெல்லாம் பாடி பெண்ட் ஆகும் போதெல்லாம் மூச்சை வெளியே விடுற மாதிரியும் அவங்க சொல்லி தருவாங்க அது நம்ம ப்ராப்பரா கத்துக்கிறது நல்லது எப்பவுமே சரிங்களா பட் இதுதான் பேசிக் சோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து யோகாசனம் கத்துக்கும் அதாவது யோகாசனம் கத்துக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க மூச்சு வந்து சம கண்ட்ரோல் ஆகும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பிரீத்திங் லெவல் வந்து அதாவது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் கம்மியாகும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அமைதியா இருப்பீங்க அமைதியா இருக்கும் போதுதான் எனர்ஜி அதிகம் தண்ணி இருக்கு சரிங்களா கலக்கி விட்டீங்கன்னு மண் தண்ணி குப்பை எல்லாமே இருக்கட்டும் தண்ணியில ஆனா கலக்கி விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அது சேர் தண்ணியா இருக்கும் அதே தண்ணிய அப்படியே ஒரு நாள் விட்டீங்க செட்டில் ஆயிடுச்சு அப்போ தண்ணியில இருக்க எல்லா விஷயமும் போய் கீழே போய் படிஞ்சிரும் தண்ணியை பார்த்தா வெள்ளையா கிளீனா தெளிவா தெரியும் இதை மாதிரி தான் நம்ம மனசு நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி நாற்பதுக்கு மேல போகும்போது கலக்கின தண்ணி மாதிரி அழுக்கா இருக்கும் அதால ஒன்னு அதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனா நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி நாற்பதுக்கு கீழே போக 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 தண்ணி எப்படி தெளிவா தெரியுதோ சரியா அத மாதிரி நம்ம மனசு வந்து சாந்தமா இருக்கும் நம்ம மனசுக்கு பவர் பயங்கர அதிகமா இருக்கும் எதை நினைச்சாலும் ஈஸியா செய்ய முடியும் சோ அதுக்கு ஈஸியான வழி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டாவது ஒண்ணு மெடிடேஷன் சொன்ன ரெண்டாவது என்னன்னா யோகாசனம் கத்துக்கிறது ப்ராப்பரா கத்துக்கணும் பிரீத்திங்க பேஸ் பண்ணி கத்துக்கணும் அதை கத்துக்கும் போது உங்க பிரீத்திங்ல நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் உங்க உடம்புக்கும் ஆரோக்கியம் உங்க மனசுக்கும் சம ஆரோக்கியம் புரியுதுங்களா இது ரெண்டு மூணாவது இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ப்ரோக்ராம் நீங்க ரீப்ரோக்ராம் பண்ணுங்க ஈஸியா எப்படி பண்றது கண்ணாடி முன்னாடி நின்னுங்க ஆனா கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்று சொங்கி மாதிரி நின்று சொல்லக்கூடாது சரிங்களா ஒரு எனர்ஜி லெவலோட சொல்லணும் ஒரு வெறித்தனத்தோட சொல்லணும் இது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை செய்யும் போது டயர்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப என்ன எனக்கு வேணும் நான் சரிங்களா இப்ப இப்ப வந்து சில பேருக்கு வந்து அஹ் உடம்பு சரியில்லாம இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுட்டு உங்களால என்ன முடியுமோ அதாவது எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா சொல்ல முடியுமோ கண்ணாடியை பார்த்து கண்ணால கண்ணாலே தெரிய கண்ணை பார்த்து சொல்லணும் என்ன வேணும் நமக்கு என்ன வேணும் ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் லிஸ்ட் போடுங்க மனசுல என்னென்ன குப்பெல்லாம் வருதுன்னு பாருங்க அது அப்படியே பாசிட்டிவ் வார்த்தையா மாறுங்க மாத்துங்க எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு டயர்டா இருக்கு அப்படின்னா நான் எப்பவுமே சுறுசுறுப்பா இருக்கேன் எனக்கு எப்பவுமே வந்து தோத்துரும் தோணுது அப்படின்னா நான் எப்பவுமே ஜெயிச்சுட்டே இருக்கேன் புரியுதுங்களா எனக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து புக் எடுத்தாலுமே தூக்கம் வருது அப்படின்னா எனக்கு புக் எடுத்தா நல்லா படிக்க வருது கவனம் செலுத்த முடியுது அப்படின்னு என்னெல்லாம் நெகட்டிவ் வார்த்தைகள் வருதோ அதுக்கு அப்படியே பாசிட்டிவ் வார்த்தை மாத்துங்க உங்களுக்கு மாத்த தெரியலனா எந்த வார்த்தையும் அதை என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு வந்து மாத்தி தரேன் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணும் கண்ணாடி முன்னாடி நிக்கணும் நின்றுட்டு வெறித்தனமா சொல்லணும் சரிங்களா கண்ணாடி முன்னாடி முன்னே வெறித்தனமா சொல்லணும் ஸ்போர்ட்ஸ்ல பாருங்க தோத்து போற டைம்ல சில ஸ்போர்ட்ஸ் டென்னிஸ் ஃபுட்பால் எனி கேம்ஸ் நீங்க வேணா பாருங்க அந்த தோத்து போற டைம்ல வெறித்தனமா பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவானுங்க சில டைம்ல குறிப்பா இந்த டென்னிஸ்ல எல்லாம் நீங்க ஈஸியா பாக்கலாம் ஏன்னா அது இண்டிவிஜுவல் கேம்ன்றதுனால ஒரு ஆள் தான் செய்வான் அந்த ஒரு ஆள் செய்யறத நம்ம நல்லா பார்க்க முடியும் வெறித்தனமா கமான் 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 கத்துவான் வெறித்தனமா கத்
ஆனா இதை செய்யும் போது டயர்ட் ஆகும் டயர்ட் ஆகும் நீங்க டயர்டே ஆகாம செய்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒழுங்கா செய்யலன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி செய்யும் போது சரிங்களா சோ அப்ப வெறித்தனமா நமக்கு என்ன வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப எனக்கு வேலை வேணும் நான் சந்தோஷமா கவர்மெண்ட்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்க ஆனா மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க பேங்கா ரயில்வேவா என்ன வேலையோ உங்களுக்கு அதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கங்க சந்தோஷமா ஏன்னா வேலை கிடைச்சா மட்டும் போதாது சந்தோஷமா இருக்கணும் சரியா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இப்ப கவர்மெண்ட்ல பேங்க்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதை வந்து கண்ணாடியில தெரியுற கண்ணை பார்த்து சொல்லணும் டுவெண்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் சிம்பிள் டுவெண்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் இதை ரிப்பீட் பண்ணணும் இதை உங்களால ஒரு நாளைக்கு முழுக்க எத்தனை வாட்டி சொல்ல முடியுமோ சொல்லுங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டியாவது சொல்லுங்க நல்ல சேஞ்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ இது ரீப்ரோக்ராம் பண்றது ஸோ ஒன்று மெடிடேஷன் பண்ணலாம் இல்ல யோகாசனம் ப்ராப்பரா கத்துக்கலாம் சரிங்களா அல்லது இப்ப சொல்றேன் இந்த மிரர் எக்ஸசைஸ் இது எல்லாராலையும் செய்ய முடியும் ஈஸியா செய்ய முடியும் எல்லாராலையும் செய்ய முடியும் என்ன அந்த எனர்ஜி லெவல் போட்டு நீங்க செய்யணும் அப்படியே போயிட்டு அங்க போய் முன்னாடி நின்று சொங்கி மேலே நின்று சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு பவர் வந்து கிடைக்கும் ஆனா அதுக்கேத்த மாதிரி கிடைக்கும் இந்த பாருங்க எனர்ஜி லெவல் எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நீங்க ஈஸியா அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அந்த எனர்ஜியை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் சரியா எனர்ஜி லெவல் எந்த அளவுக்கு கம்மியா இருக்கும் அதுக்கு ஈக்குவலான எனர்ஜி தான் உங்களால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் இதுதான் ரியாலிட்டி ஸோ அப்போ இந்த எனர்ஜி போட்டு நீங்கள் இதை செய்யும் போது தான் யூ வில் அட்ராக்ட் எனர்ஜி அதாவது நமக்கு தேவையான லைக் எனர்ஜி அட்ராக்ட் அனதர் சிமிலர் எனர்ஜி இல்லைனா என்ன ஆகும் எனர்ஜி இல்லாமல் நீங்கள் பட் சும்மா போயிட்டு சார் நான் செஞ்சேன் சார் எந்த ரிசல்ட்டும் இல்லை சார் அப்படின்னா நீங்கள் ஒழுங்காக செய்யலன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இதை தான் ஒலிம்பிக்ஸில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சரியா பெருசாக நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சவெல்லாம் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் சரியா இப்போ நீரஜ் சோப்ரா ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க சரியா நீங்கள் யார் அவனா எடுத்துங்க பெருசாக ஜெயிச்சவங்க அத்தனை பேரும் அந்த விஷுவலைசேஷன்றத யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து வெயித்தனமாக நம்ம செய்கிறோம் மிரர் முன்னாடி நடந்தது வேற ஒன்றுமே இல்லை ரிசல்ட் வரும் வரணும்னா இதை செய்யணும் இவ்வளோதான் ஸோ அப்போது ஒன்று மெடிடேஷன் பண்ணி செய்கிறது அது வந்து எல்லாருக்குமா வருமானு கேட்டால் இமீடியட்டாக வருமானு கேட்டால் அதுக்கு டைம் எடுக்கும் யோகாசனம் பண்ணும்போது ஒரு கண்டிப்பாக நம்ம ப்ராப்பராக கற்றுக்கிட்டு ஒரு ஒரு மாதத்தில் நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் சரிங்களா அப்படி இல்லையா அந்த மிரர் எக்ஸசைஸ் இந்த மிரர் எக்ஸசைஸ் மூலமா சூப்பரா இமீடியட்டா செலவே இல்லாம ஈஸியா வேலையை முடிச்சிடலாம் சரிங்களா அப்படி இல்லைன்னா இந்த ராட்னம் சுத்தம் பாருங்க இப்படி மேல கீழே போயிட்டு வரும் ராட்னம் அந்த ராட்னத்துல போயிட்டு என்ன பண்ணுங்க ஒரு பத்து டிக்கெட் வாங்கிக்கோங்க பத்து வாட்டி அந்த ராட்னத்தை சுத்துங்க பத்து வாட்டி சுத்தும் போதும் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு மட்டும் ஒரு கோல் ஒரு முக்கியமான கோலை மட்டும் கிளாரிட்டி அதாவது கிளாரிட்டி கோல் கிளாரிட்டி வேணும் முக்கியம் அதுதான் நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டி ஒன்று செய்வோம் ஒரு வாட்டி நம்ம ரயில்வேல வேணும்னோ ஒரு வாட்டி பேங்க்ல வேணும்னோ ஒரு வாட்டி எஸ்எஸ்சியில வேணும்னோ ஒரு வாட்டி டிஎன்பிசியில வேணும்னோ ஏ என்னடா மாத்தி மாத்தி டைரக்ஷன் சொல்றேன்னு மனசு குழம்பிடும் ஏன்னா ஒரு ஊருக்கு போறீங்க எனக்கு ஊருக்கு போற வேலையே நான் இப்ப திருநெல்வேலி போகணும்னு போயிட்டே இருக்கேன் இல்ல இல்ல இப்ப எனக்கு சென்னை போகணுன்றீங்க அப்ப சென்னைக்கு திருப்பி திரும்புவீங்க சென்னைக்கு போயிட்டே இருக்கும்போது இல்ல இல்ல எனக்கு இப்ப கோயம்புத்தூர் போகணும்னு அப்ப கோயம்புத்தூருக்கு திரும்பிவீங்க அப்ப எப்ப தானா போய் சேர்றது புரியுதுங்களா சொல்றது ஒண்ணு பிக்ஸ் பண்ணுங்க குறிப்பிட்டு பிக்ஸ் பண்ணுங்க நடக்கும் ஆனா அதுல தெளிவா இருங்க அவ்வளவுதான் குறிப்பிட்டு பிக்ஸ் பண்ணுங்க நடக்கும் இல்ல உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு பிக்ஸ் பண்ண தெரியலையா நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஜென்ரல் வேற வழி இல்லைன்ற உங்களுக்காக நான் சொல்றேன் பட் ஆனா குறிப்பிட்டு பிக்ஸ் பண்றதா நல்லது வேற வழி இல்லைன்னு போது என்ன பண்ணலாம் என் கடவுளே எனக்கு வந்து நல்ல கவர்மெண்ட் நல்ல கவர்மெண்ட்ல அந்த கவர்மெண்ட் ஜா கவர்மெண்டா இப்ப நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் சந்தோஷமா இருக்கு அவ்வளவுதான் அதை பேஸ் பண்ணி பிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்ப ஜென்ரலா கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணும் அவ்வளவுதான் அப்படி பிக்ஸ் பண்ணுங்க தப்பு இல்லை ஆனால் நான் இப்போ சந்தோஷமாக கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் சிம்பிள் அதில் வந்து எது ஒன்றா இருக்கலாம் வேற ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நாளும் மாற்றிட்டே இருக்காதிங்க டார்கெட்டை நினைக்கும் போது ஒரு ஒரு வாட்டி மாற்றிட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்போ அங்கே பிரச்சனை வரும் சரி ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் மிரர் எக்ஸசைஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு கிளாரிட்டி அதாவது கோல் கிளாரிட்டி வேணும் ஒன் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஈவன் நீங்க கிளர்க்கு வேணுமா ஆபீசர் வேணுமான்னு கூட பிக்ஸ் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது கண்டிப்பா நடக்கும் கண்டிப்பா ஷோரா நடக்கும் அதுல டவுட்டே கிடையாது என்னன்னா சொல்றது நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணா நடக்கும் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க கரெக்டா அதை ஃபாலோ
தாழ் மனப்பான்மைக்கு ஆப்போசிட்டு டைப் பண்ணுங்க டைப் பண்ணுங்க இல்ல சொல்லுங்க வயத்திறந்து சொல்லுங்க கஷ்டமான கேள்வி கேட்டனோ சுப்ரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வேற அதாவது சுப்ரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கீங்க வேற அதாவது நீங்க வந்து இம்பிரியாரிட்டி அதாவது என்ன சொல்றது உங்களுக்கு தாழ் மனப்பான்மைக்கு அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னால எதையும் செய்ய முடியும் முயற்சி பண்ணா வரப்போகுது கரெக்டுங்களா இங்க தாழ் மனப்பான் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வேற ஒண்ணுமே இல்லை சரிங்களா பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் சரி வேற சுப்ரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வேற என்ன இருக்கு அதான் நீங்க சொல்ற ரிப்ளை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் பாத்தீங்கன்னா தாழ் மனப்பான்மை ஏன் வருது ஃபர்ஸ்ட் திங் ஒரே ஒரு காரணம் தான் நீங்க உண்மையை தெரிஞ்சிருக்க மாட்டீங்க அல்லது அந்த உண்மையை சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்கு உங்களை சுத்தி யாரும் இருக்க மாட்டாங்க சரிங்களா அப்ப அந்த டைம்ல உங்களுக்கு உண்மை தெரியலன்றதுனால உங்களால முடியாதுன்ற எண்ணம் வருது வேற ஒண்ணும் கிடையாது இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் நான் அதிகடி சொல்ற உதாரணம் ஆனா ஈஸியா புரியணுன்றதுனால சொல்றேன் நீங்க இருக்கிற ரூம் ஒரு ரூம்ல இருக்கீங்க ரூம் எல்லாம் லாக் ஆயிருக்கு திடீர்னு உள்ள ஒரு பாம்பு வந்துருது ரூம் விட்டு தப்பிச்சு ஓட முடியாது இப்ப என்னாவும் பாம்பு விஷ பாம்பு கொத்தனா செத்துருவீங்க என்னாவும் பயந்து நடுங்குவீங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் அந்த பாம்பா அச்சு சாவடிச்சிடுவோம்னு சொல்லி அதுக்கு ட்ரை பண்ணுவீங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணுவீங்க ஆனால் மெஜாரிட்டி பயப்படுவாங்க சில பேர் மட்டும்தான் தைரியமாக அதை அச்சு காலி பண்ணிடலான்னு காலி பண்ணுவாங்க அதுவே நீங்கள் இருக்கிற ரூமில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க பாம்பை எப்படி பிடிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்ச வித தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர் இருக்கார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவரை பாம்பாட்டின்னு வச்சுப்போம் அவர் இருக்கார் அப்போ பயமே அங்கே வராது எனக்கு கூட யார் இருக்கா பாம்பை எந்த மாதிரி பாம்பாக இருந்தாலும் ஈஸியாக பிடிக்கிற ஆள் கூட இருக்காரு ஸோ இவ்வளோதான் விஷயம் வேற ஒன்றுமே இல்லை அப்போ உங்கள் கூட வந்து அதை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்ச மக்கள் உங்கள் கூட இருந்தாங்கன்னா பயம் தாழ்வு மனப்பான்மை முடியாது இந்த எண்ணமே வராது புரியுதுங்களா ஆனால் உங்கள் கூட இருக்கவங்க அவங்களுக்கு இது தெரியாது ஆனால் உங்கள பயமூர்த்தி மட்டும் விட்டுருவாங்க பயங்கரமாக பயமூர்த்தி விட்டுருவாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன ஆகும் ஜ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன ஆகும் பயந்தே சாகும் முடியாதுன்னு நினைப்போம் நூறு பர்சன்ட் முடியாதுன்னு நினைப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல வித்தை தெரிஞ்சவங்க கரெக்டாக வித்தை தெரிஞ்சவங்க உங்கள் கூட இருக்காங்க அப்படின்னா இல்லை கரெக்டாக அதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்கன்னா நீங்கள் ஏன் பயப்படணும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது வேற ஒன்றுமே இல்லை அப்போ தாழ்வு மனப்பான்மையிலேருந்து ஈஸியாக நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம் உங்களால் எதையும் செய்ய முடியும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் என்னாலையும் செய்ய முடியும்ன்ற எண்ணம் வந்துடும் ட்ரை தான் பண்ணுவோமே அப்படின்ற எண்ணம் வந்துடும் புரியுதுங்களா ஆனா இதெல்லாம் இருக்காது எப்ப உங்களை சுத்தி இருக்கவங்க உங்களுக்கு வந்து சரியா இதை தெரிஞ்சவங்க யாரும் இல்லை அப்படின்னா இருக்காது வாய்ப்பே இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் படிக்கிற பசங்க கிட்ட எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய அவங்கள சுத்தி இதெல்லாம் நடக்கும் அவங்கள சுத்தி இருக்கவங்க யாரும் பெருசா எல்லாம் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி அனுபவம் எல்லாம் இருக்காது ஆனா நீங்க போயிட்டு பக்கத்து வீட்டுல போயிட்டு ஒரு அண்ணா இருப்பான் அவங்ககிட்ட போயிட்டு அக்கா இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட போயிட்டு அக்கா நான் ஐஏஎஸ் எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன பண்றது சொல்லுங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது பெருசா தெரிஞ்சிருக்காது அப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நீங்க வேற கேட்டீங்க இந்த இடத்துல ஈகோன்னு ஒண்ணு இருக்கு மனுஷனுக்கு அந்த ஈகோ வந்து டச் ஆயிடும் தெரியலன்னு சொன்னா அசிங்கம் இல்ல அதனால என்ன பண்றது ஐயோ நம்மளை பார்த்து கேட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சொல்லும் போது அதுல நிறைய தப்பா இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாம தானே சொல்றாங்க ஒண்ணுல ரொம்ப சிம்பிளான உதாரணம் இப்ப ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகணும்னா அந்த ஐஏஎஸ்க்காக நடத்துற எக்ஸாம்ல எவ்வளவு மார்க் எடுக்கணும் சொல்லுங்க பாப்போம் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் மார்க் எடுக்கணும் சொல்லுங்க பாப்போம் எவ்வளவு எடுத்தா ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆக முடியும் சொல்லுங்க பாப்போம் டைப் பண்ணுங்க எல்லாரும் தயவு செய்து டைப் பண்ணுங்க மெசேஜ்ல டைப் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்து உங்களோட மா நீங்க என்ன மார்க் நினைக்கிறீங்களோ அதை டை டைப் பண்ணுங்க சும்மா அப்படியே உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்கலாம் எல்லாரையும் சொல்றேன் இருக்கிற அத்தனை பேரும் ஜஸ்ட் எனக்கு இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆகணும் அதிகாரி ஆகணும்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுக்கணும் ஆ டைப் பண்ணுங்க பிளீஸ் சொன்னது செய்யுங்க ரெண்டு பேர் தான் சொல்லுங்க நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் அப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் இருக்கீங்க மற்றவங்க என்ன பண்றீங்க தூங்கிட்டு இருக்கீங்களா நைன்டி பர்சன்ட் அண்ட் அபோ அப்புறம் அடுத்து சீக்கிரம் பிப்டி பர்சன்ட் அப்புறம் நைன்டி பர்சன்ட் அப்புறம் நைன்டி நைன் பாயிண
பாருங்க இது வரைக்கும் ரிப்ளை பண்ணதுல ஒருத்தர் மட்டும்தான் கரெக்டா ரிப்ளை பண்ணாரு மத்த எல்லாருமே ஈவன் தோ நீங்க எல்லாருமே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்காக ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க நீங்க எல்லாருமே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்காக ப்ரிப்பேர் பண்ற பசங்க அப்போ நீங்களே என்ன நினைக்கிறீங்க அப்போ ஒரு பொதுமக்கள் எப்படி யோசிப்பா அதை பத்தி தெரியாத ஒருத்தன் உங்க பக்கத்து வீட்டுல இருக்க ஒரு டிகிரி படிச்ச அக்காவோ அண்ணனோ இருக்கவங்க எப்படி யோசிப்பாங்க இதே மாதிரிதான் யோசிப்பாங்க ரியாலிட்டி ரியாலிட்டியை தெரிஞ்சுக்குங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ரியாலிட்டின்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலா எல்லாம் கிளியர் ஆகி அந்த ஐஏஎஸ் ஆகுறாங்க பாத்தீங்களா அந்த ஐஏஎஸ் ஆகுறவங்க அவங்க எடுக்கிற மார்க் பர்சன்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா பிப்டி இருந்தா அதுவே பெரிய விஷயம் வெறும் பிப்டி பர்சன்ட் தான் ஐம்பது பர்சன்ட் தான் அந்த மார்க் அந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ல நடத்துற அந்த அதுல எடுக்கிற மார்க் அதோட பர்சன்டேஜ் அதாவது மெயின்ஸ் கிளியர் பண்றாங்க அப்புறம் இன்டர்வியூ போறாங்க அப்புறம் அதை கிளியர் பண்ண பிறகு கன்சாலிடேட் மார்க் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வருது அந்த அந்த சேர்த்து வர மார்க் ஒரு பிப்டி இருந்தா அதுவே பெரிய விஷயம் நடந்தது இருப்பாங்க <laughs> இதுல வேற சில பேர் இருக்கிறாங்க ஆமா அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க நீங்க சப்போஸ் நீங்க போய் கேட்டீங்க நான் ஏஎஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பெரிய அறிவாளி கேட்பாரு அவர் ஒரு அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கேள்வி அவங்க கிட்ட கேட்பாரு கேட்கும் போது நீங்க பதில் சொல்ல சொல்ல மாட்டீங்க தெரியாது ஏன்னா அப்போ உடனே அந்த அறிவாளி சொல்லுவாரு உங்க கிட்ட என்ன சொல்லுவாருன்னா ஏன்னா இது சாதாரண கேள்வி இதுவே உனக்கு தெரியல அப்புறம் எப்படா நீ ஐஏஎஸ் படிக்க போற அப்படின்வாங்க ஏன்னா லூசு பாயில நீ கேட்கறவனுக்கு நான் கேட்கறேன் புரியுது <laughs> அது நாலேஜே இருக்காது ஆனா கண்ட குப்பைய நம்ம சுத்தி இருக்கவங்க நம்ம கைட் பண்ணுவாங்க இதுதான் பிரச்சனை இதை நம்ம எடுத்துப்போம் எடுத்துக்கிட்டு அதை உண்மை வேற நம்புவோம் அங்கதான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது இப்ப நான் சிம்பிள் உதாரணம் ஒண்ணு சொல்றேன் உங்கள எத்தனை பேரு புலி சிங்கத்து கூட படுத்து உருண்டு பழகிருக்கீங்க சொல்லுங்க புலி சிங்கம் தெரியும் இல்ல எல்லாருக்கும் தெரியுமா தெரியாதா எல்லாருக்கும் தெரியும் அது கூட பழகி இருக்கிறது எத்தனை பேரு புலிக்கு போய் சாப்பாடு கொடுத்தது அதுக்கு போய் கறி போட்டது இல்லை அதுக்கு போய் அதுக்கு அது சாப்பிட்ற ஃபுட்டை வந்து நீங்கள் ஃபீட் பண்ணது போயிட்டு புளி இங்கே இருக்குன்னா பக்கத்தில் போயிட்டு இந்தா வச்சுக்க சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை பேர் கொடுத்துருக்கீங்க புலி சிங்கம் கூட யாருமே படகுலது கிடையாது ஆனால் நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கு புலி சிங்கத்தை பார்த்தா இருக்கா இல்லையா இதை விட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லவே முடியாது புலி சிங்கத்தை பார்த்தா நமக்கு பயம் இருக்கா இல்லையா புலி அங்கே இருக்குது சிங்கம் இருக்குன்னா நம்ம போய் நிற்போமா நான் என்னோட சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து நமக்கு பதிய வச்சுட்டாங்க அது கூட நம்ம பழகினதே கிடையாது பதிய வச்சுட்டாங்க என்னன்னு பதிய வச்சுட்டாங்க அது ஒரு முரட்டு மிருகம் அது கிட்ட போனீங்கன்னா உன்னை கடிச்சு சாவடிச்சிரும் சாப்பிட்டுரும் அப்படின்னு பதிய வச்சுட்டாங்க நான் உங்களை சொல்றேன் வண்டலூர் ஜூ போங்க நம்ம சென்னையில இருக்க வண்டலூர் ஜூ போங்க அதுல லயன் சவாரின்னு ஒண்ணு இருக்கும் லயன் சஃபாரின்னு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதுல போய் பாருங்க வண்டியில போங்களேன் வண்டியில உள்ள கூட்டு போய் சிங்கத்தை பக்கத்திலே நிறுத்திடுவாங்க டோர் எல்லாம் கூட திறந்துடுவாரு அந்த சிங்கம் வரும் என்னடா அது நம்மள நம்ம வந்து இப்ப வெளியில அந்த சிங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளா கூண்டுக்குள்ள இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அந்த வண்டி வந்து வண்டிக்குள்ளதான் நம்மளா இருப்போம் அந்த டிரைவர் என்ன போறோம் சிங்கத்து பக்கத்திலே போயிட்டு திறந்து விட்டு காட்டுவாரு சிங்கம் என்னமா நாய்க்குட்டி மாதிரி வந்து நிற்கும் ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படியே வேடிக்கை பார்க்க எல்லாரும் அப்படி ஆஹ் நீ ஏன் யாரு ஆஹ் நம்ம தான் போயிட்டு ஆஹ் அடிச்சு அடிச்சு அந்த டோர் முன்னாடி எல்லாரும் போயிட்டு அந்த சிங்கத்தை பார்ப்பாங்க புரியுதுங்களா ஒண்ணுமே பண்ணாதது அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கோம் கம்முன்னு அப்ப இந்த நம்ம அதை என்ன யோசிக்கிறது 
ஆனால் நம்ம மனசில் அது என்னன்னு பதிஞ்சிருக்கு சரி இதை விட்டுருங்க எத்தனையோ நம்ம பார்க்குறோம் யூடியூப்பில் பல பேர் சிங்கத்து கூட புலி கூட படுத்து தூங்குறாங்க அது கூட பழகிறாங்க அது கூட சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்க வீட்டில் அதை வந்து அதுக்குன்னு ஒரு பெட்டை வச்சு அது கூடவே படுத்து தூங்குறாங்க இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ சிங்கம் புலி வந்து உண்மையிலேயே வந்து மனுஷனை சாவடிச்சு சாப்பிட்ற மிருகமா கிடையாது உண்மை அது கிடையாது ஆனால் பொய்யா நம்மளை பதிய வச்சிட்டாங்க நம்ம மனசில் என்னன்ட்டு அது ஒரு கொடூரமான மிருகம் அது நம்மளை சாவடிச்சிடும் ஆனால் உண்மை என்னன்னா மனுஷனோட வாடை அதுக்கு பிடிக்காது சாப்பிடாது இதான் ரியாலிட்டி எப்போ மனுஷன் அதை தாக்கணும்னு நினைக்கிறோன்னா அப்போ அது தாக்கும் எப்போ மனுஷன் அதை தாக்கணும் எந்த ஒரு மிருகமாக இருந்தாலும் சரி மனுஷன் அதை தாக்கணும்னு நினைச்சானா அந்த வைப்ரேஷன் அதுக்கு தெரியும் அப்போ அது தாக்கும் மனுஷன் வந்து போகிற வழியில் அதை வந்து ஒன்றுமே பண்ணணுன்ற எண்ணமே அவனுக்கு இல்லைன்னா அது ஒன்றுமே பண்ணாது அதனால தான் காடுகளுக்குள்ள சாதுக்கள் அதாவது இந்த முனிவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை சித்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கும் காடுகளில் மெடிடேஷன் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அங்கேயும் மிருகங்கள் பயங்கரமான மிருகங்கள் இருக்குது அவங்களே ஏன் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் அவங்களே அது ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் திருவண்ணாமலையிலே நீங்கள் உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா பண்ணாத அது உங்கள் மைண்டு உங்கள் வேவ்லென்த்து அதை தாக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா அது உங்களை தாக்கும் உங்கள் வேவ்லென்த்து அன்பார்க்கணும்னு தோன்னா உங்கள் கிட்டே அது வந்து ஒன்றும் பண்ணாது அது பாட்டு போயிடும் இதுதான் உண்மை இது நமக்கு தெரியாது சரி விஷயத்துக்கு வரும் நமக்கு தேவை இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாங்க தப்பான ஒரு தகவலை கொடுத்து சிங்கம்னா புலினா இப்படி தான் இருக்குன்னு ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்குறாங்க தப்பான பிம்பம் என்னது அது கொடிய மிருகம் சாவடிச்சிரும்னு சொல்லிட்டு ஈவன் இப்போ பெங்களூருன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பார்க்கில் வந்து அதாவது ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்கில் ஒரு பையன் மனநல சரியில்லாத பையன் கீழே விழுந்துட்டான் சரி கீழே விழு அதாவது புலியோட அந்த குண்டுக்குள்ளே விழுந்துட்டான் சரிங்களா பெரிய இடம் அது அதில் விழுந்துட்டான் மனநல சரியில்லாத பையன் ஒருத்தன் விழுந்துட்டான் விழும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவன் விழுந்தவொன்னே பயந்து நடுங்குறான் புலி வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து அவனை வேடிக்கை பார்க்குது ஒன்றுமே பண்ணலை புலி அவனை ஒண்ணுமே பண்ணல புலி அப்படியே கம்முன்னு போய் நின்று வேடிக்கை பாக்குது அது கிட்டத்தட்ட நம்ம இருபது நிமிஷம் என்னமோ சொல்லியிருந்தாங்க சரிங்களா அப்படியே உட்காந்து வேடிக்கை பாக்குது சரிங்களா இப்ப இந்த டைம்ல வீராதி வீரர்கள் இருக்காங்க அதாவது வெளியில சரிங்களா காம்பவுண்டுக்கு வெளியில சேஃப்டியா இருக்கிறாங்கல்ல பாத்தீங்களா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா அதுல சில பெரிய தன்னை ஒரு பெரிய மாவீரன் நினைச்சிட்டு ஒருத்தன் எடுத்து கல்லை தூக்கி போட்டான் கல்ல தூக்கி போட்ட உடனே ஏன் என்னடா அது நம்மளை அடிக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அதை நினைச்சிட்டு அப்போதான் அந்த உள்ள புலிக்கு பக்கத்திலே ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கான் பார்த்தீங்களா அவனை தாக்குச்சு அப்போதான் அது தாக்குச்சு அது வரைக்கும் அவனை ஒன்றுமே பண்ணலை ஏன்னா கல் வந்தது கல் வந்து அது மேலே படுது வெ வெளியில் இருக்கவங்க அடிக்கிறானுங்க அறிவு கேட்டவனுங்க அதை கவனம் விட்டுருந்தால் ஃபாரஸ்டில் இருக்கவங்க வந்து அதை அதுக்குன்னு இருக்கவங்க வந்து அவனை காப்பாற்றிட்டு இருப்பாங்க பட் இது நடக்கலாங்க புரியுதுங்களா நான் நடந்தது தான் சொல்கிறேன் நடக்காதெல்லாம் சொல்லலை நீங்கள் எடுத்து பேப்பரை செக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க சரியா பேப்பர் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல அப்போ நமக்கு பதிய வைக்கிறாங்க என்னன்ட்டு இது கொடிய மிருகம் இது சாவடிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி பதிய வைக்கிறாங்க ஆனால் அதை நம்மளும் நம்புகிறோம் இதே மாதிரி தான் பல விஷயங்களை நம்ம இந்தியாவில் நம்ம பேரண்ட்ஸும் சரி நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களும் சரி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி அவங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்த பெருசா அவங்க அறிவாளி மாதிரியும் புத்திசாலி மாதிரியும் தப்பான கருத்துக்களை நம்ம கிட்ட சொல்லி நம்மளை பதிய வச்சு அதை வந்து நம்மளையும் யோசிக்க வச்சு அதையே ரிப்பீட்டடா யோசிக்க வச்சு அப்புறம் நம்ம அதுல போய் மாட்டிக்கிறோம் அப்புறம் அதுதான் நம்மளோட தாட்டா மாறிடுது நம்மளோட நம்மளோட கேரக்டரா மாறிடுது நீங்க ரிப்பீட்டடா எதை யோசிக்கிறீங்களோ அதான் உங்க கேரக்டர் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படியே மாறிடுது அப்ப இந்த மாதிரிதான் நிறைய விஷயங்க தப்பு தப்பா நம்ம மனசுல பதிஞ்சிடுது அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பதிஞ்ச விஷயத்த வெளியே எடுக்கணும் இப்ப வந்து நீங்க புலிய வந்து நான் பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றதை வந்து பதி பதிஞ்சதை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அதனால ஒரு பிரோஜனம் கிடையாது நீங்க போய் காட்டுக்குள்ள அன்ல சண்டில் நீங்க காட்டுக்குள்ள போய் புலிய வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சிங்கத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு நினைச்சா தேவைப்படும் அதுவும் இப்போ ஏன் முன்னாடி இருக்க க்ரௌடுக்கு அது தேவை கிடையாது புரியுதுங்களா சொல்றது ஆனா உங்களுக்கு தேவை இருக்கு எது தேவை இருக்கு ஜெயிக்கிறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள்ல தப்பா ப்ரோக்ராம் பண்ணத கரெக்டா ப்ரோக்ராம் பண்றது தேவை இருக்கு அப்ப இப்ப நான் என்ன சொன்னேன் கண்ணாடி முன்னாடி நில்லுங்க ஃபஸ்ட்டு என்னெல்லாம் தப்பு தப்பாக மனசில் எண்ணம் வருதுன்னு யோசிங்க அதை எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே கிளாரிட்டி வேணும் கிளாரிட்டி இல்லாமல் எதை
சோ அந்த மாதிரி எத்தனை ஒரு பத்து நெகட்டிவான விஷயம் இருக்குன்னா பத்து பாசிட்டிவா மாத்திட்டு அந்த பத்து பாசிட்டிவான வார்த்தைகளை வெறித்தனமா கண்ணடியை பார்த்து சொல்லுங்க வெறித்தனமா சொல்லுங்க இதை செய்யுங்க ஆழ் மனசுல போய் அது பதியும் அதுக்கப்புறம் கோல் கிளாரிட்டி வேணும்னு சொன்னா ஒரு விஷயத்த முக்கியமான விஷயமா எடுத்துங்கன்னு சொன்னா அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் இருபத்தோரு வாட்டி சொல்லுங்க இத செய்ய 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 ரொம்ப ஈஸியா உங்க மைண்ட் ரீப்ரோக்ராம் நடக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சப்கான்சியஸ்ல நம்ம ரீப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டோம்னா அது எல்லா வேலையும் பாத்துக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட பிரெயின் அதுதான் வேலை வாங்குது உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட் தான் வேலை வாங்குது வேற எதுவுமே கிடையாது ஒண்ணும் இல்ல என்னோட தங்கச்சி பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல இருக்காங்க அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க பார்மசிஸ்ட் சரியா சோ அங்க அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற விதத்தை சொன்னாங்க குறிப்பா வந்து கேன்சர் சம்பந்தமா சரியா சோ அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஒரு பேஷண்ட் வராங்க பேஷண்ட் வரும்போது செக் பண்றாங்க டாக்டர் செக் பண்றாரு செக் பண்ணும்போது அவங்களோட கண்டிஷன் ரொம்ப மோசமா கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷனா இருக்குன்னு தெரியுது அப்போ டாக்டர் வந்து என்ன பண்றாரு நல்லா பாருங்க நான் சொல்றதை நல்லா கவனிங்க டாக்டர் என்ன பண்றாருன்னா வராரு பாக்குறாரு பார்த்தோன்னா கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன் தெரியுது ஆனா அது பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லல சொல்லாம என்ன பண்றாரு இது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா தான் இருக்கு பட் ஆனா அவங்க கிட்ட சொன்னா அவங்க அப்செட் ஆயிடுவாங்கனால அவங்க கிட்ட எதுவுமே சொல்லல வராரு பாக்குறாரு அவரு என்ன அவரோட பாணியில அவர் நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த இது வச்சுட்டு போயிடுறாரு அந்த சார்ஜ் ஷீட்டை வச்சுட்டு போயிடுறாரு போயிட்டு என்ன பண்றாங்க பின்னாடி அவ அந்த பேஷண்டோட காதல விழுற மாதிரி நர்ஸுங்க வந்து பேச வைக்கிறாங்க என்ன பேசுறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் என்ன பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பேசல ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு அப்புறமா பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு வாரத்துல இதை பேசுறாங்க பாரு இந்த பேஷண்ட் வந்து எப்படி வந்தா இப்ப பாரு நல்லா ஆயிட்டு இருக்கான் பாரு சூப்பரா டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கான் பாரு நம்மளா எதிர்பார்க்கவே இல்லைல்ல இவனோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இவ்வளவு இருக்குன்ட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர்ல சொல்லல பின்னாடி ரெண்டு பேரு சரியா பேக் டோர்ல ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க அது இவன் காதல விழுற மாதிரி பேசுறாங்க இப்ப இவனுக்கு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு தோணுது ஓஹோ நம்மள பத்தி தான் பேசுறாங்களோ ஏன்னா பேரை சொல்லி சொல்றாங்க நம்மள பத்தி தான் பேசுறாங்க நம்ம நல்லா இருக்கோன்றாங்களே ஆனா அப்படியா அப்படின்னு தெரியலையே அப்படியா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவனை யோசிக்க வைக்கிறாங்க அப்புறம் இதே ரிப்பீட்டடா செய்யும் போது பாரு அன்னைக்கு இருந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் விட இன்னைக்கு பயங்கர இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வாரம் ஒரு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டே இருக்கு ஒரு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி செய்ய 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 அந்த பேஷண்ட்டுகள ஒரு நம்பிக்கை வருது ஓ நம்ம தான் அப்படி இருக்கும்னு நினைச்சோம் ஆனா நல்லா இருக்கும் பொழுது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன எண்ணத்தை உருவாக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஓ நல்லா இருக்கும் பொழுது ஏன்னா தினமும் செய்யறாங்க இதே விஷயத்த ஓ நல்லா இருக்கும் பொழுது ஆமா இப்ப நல்லா தான் இருக்கேன் நானு அப்படின்னு யோசிக்கிறான் கடைசியில அப்புறம் பார்த்தா உண்மையிலே சரியாகி வெளில போயிடுறான் உண்மையிலே சரியாகி வெளில போயிடுறான் சோ அப்ப அந்த இடத்துல அவங்க சைக்காலஜிக்கலி என்ன பண்றாங்க ட்ரீட்மெண்ட் தராங்க மனசுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் தராங்க ப்ரோக்ராம் பண்றாங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணி உடம்பு சரியில்லாத ஒருத்தனை பழைக்க வாய்ப்பே இல்லைன்ற ஒருத்தனை இன்னைக்கும் கேன்சர்ல சில அதுக்கெல்லாம் மருந்து கிடையாது சரிங்களா அத அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க சரி பண்ணி வெள்ள அமிச்சிடறாங்க அவனை மனசை ஸ்ட்ரென்த் பண்றாங்க ஸ்ட்ரென்த் பண்ணி சரி பண்ணி வெள்ள அமிச்சிடறாங்க ஆனா முடியாதுன்ற நிலைமையில அவன் வரான் அவனை வாய் காப்பாற்ற வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு நிலைமையில வரான் இருந்தாலும் அவனை காப்பாற்றி வெள்ள அனுப்புறாங்க எங்க அங்க நடக்குதுன்னு கேட்டா மனசுல மாற்றத்தை உண்டு பண்றாங்க அந்த மாற்றம் அவன் உடம்புல ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்புறம் நல்லா வெளில போறான் இத மாதிரி நிறைய பேர் வந்து யூடியூப்ல எல்லாம் பாருங்க நிறைய பேர் பேட்டி கொடுத்துருப்பாங்க பொழைக்கவே வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஆனா நான் பொழைச்சிட்டேன் மத்தவங்க சொன்னாங்க ஆனா என்னை காப்பாத்திட்டாங்க சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் பேசியிருப்பாங்க பாத்து பாருங்க ஒண்ணா எப்படி இது நடக்குது மனசுல மாற்றம் ஒரு வியாதி மனுஷனுக்கு வருதுன்னா கூட அதுக்கு ஒரே காரணம் தான் உங்க மனசுல அது சம்பந்தமான எந்த ஒரு தாட்ஸ் இருந்தாலும் சரி ஒரு பய உணர்வு உங்களுக்கு வருதுன்னா வயிற்றுக்குள்ள பிரச்சனை வரும் சரி பய உணர்வு உங்களுக்கு இருக்குதுன்னா வயிற்றுக்குள்ள பிரச்சனை வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உணர்வுகளுக்கும் நம்ம உடம்புல இருக்க ஒவ்வொரு உறுப்புகள் பாதிக்கும் அது லிஸ்ட் இருக்கு நீங்க போய் பாத்துக்கங்க சரிங்களா ஒவ்வொரு பயத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அதாவது ஒவ்வொரு மன உணர்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி நெகட்டிவான தாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்க ஒவ்வொரு உறுப்புகள் பாதிக்கும் கிட்னி பாதிக்கும் சரிங்களா லிவர் பாதிக்கும் லங்ஸ் பாதிக்கும் வயிறுல இருக்க உறுப்புகள் பாதிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா
சரிங்களா ஸோ ரியலாக இதை வந்து இந்த மாதிரி கேன்சர் பேஷண்ட்ஸை அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக காப்பாற்றிட்டு இருக்காங்க இப்போ இப்போ யோசிச்சு பாருங்க ஒருத்தன் உடம்பு செல்லாமல் இருக்கான் இப்போ நம்ம ஊரில் என்ன நடக்கும் உடம்பு செல்லாமல் இருப்பான் போவாங்க அதாவது இப்போ அந்த இடத்துல அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு பாருங்களேன் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் டாக்டர் வருவார் ஃபஸ்ட் நாள் வராரு ரெண்டாவது நாள் வராரு மூணாவது நாள் வராது அதெல்லாம் நார்மலாக இருக்கும் நாலாவது அஞ்சாவது ஆறாவது நாள் கொஞ்சம் மாத்துறாங்க ஸ்ட்ராட்டஜியாக என்ன பண்ணுறாங்க டாக்டர் வருவார் அந்த கேஸ் ஷீட் எடுத்து பார்ப்பார் பேஷண்ட்டை பார்ப்பார் செக் பண்ணுவார் பார்த்துட்டு அவர் ஒரு ஆச்சரியமாக ஒரு விஷயத்த ஒரு இம்ப்ரூ ஒரு அதாவது ஒருத்தன் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிறாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை டாக்டர் கொடுக்குறாரு என்னடா ஏய் என்ன வாட் இஸ் வாட் ஆப்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டும் சொல்லிட்டு ஆனால் எதையும் அந்த பேஷண்ட்டு சொல்லாமல் எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் சொல்லிட்டு போயிடுறாரு என்னடா டாக்டர் எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஒன்றுமே புரியலையா அப்படின்னு பேஷன் நினச்சிக்கிறான் ஆனால் பின்னாடி நர்ஸுங்க பேசுகிறாங்க ஸோ இது கண்டினியூஸாக நடக்குது அப்போ என்ன ஆகுது அவனுக்கு பதியுது மனசில் இப்போ டாக்டர் போயிட்டு நேராக போயிட்டு கவலைப்படாதுப்பா நீ நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருப்பா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருப்பான்னு சொன்னால் பேஷன் என்ன யோசிப்பான் யோ டாக்டர் உனக்கு வந்தால் தான் யார் தெரியும்னு நினைப்பான் இந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கான் நெகட்டிவாக நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கான் சரியா ஆனால் நேரடியாக அவங்க சொல்கிறது பல அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் மூலமாக புரிய வைக்கிறாங்க நீ நல்லா இருக்கடான்ட்டு அவன் உண்மையிலே நல்லா இல்லை ஆனால் நல்லா இருக்குன்னு புரிய வைக்கிறாங்க ஏன்னா நீ யோசினா சரியாயிடா அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியுது சைக்காலஜிக்கல் ஆடட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க சைக்காலஜியும் சேர்ந்து அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க சரியாவதாங்க ஈஸியாக சரியாவது சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ இந்த விஷயம் வந்து அங்கே ஈஸியாக அங்கே வந்து நடந்துட்டுருக்கு அதனால அவங்க கியூரை அதை கியூர் பண்ணுற அந்த இது நடக்குது அப்போ எந்த இடங்கள்லாம் சைக்காலஜி கலந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அங்கெல்லாம் ஈஸியாக கியூர் ஆகுது எங்கெல்லாம் வெறும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அங்கெல்லாம் ஃபெயிலியூரும் ஃபெயிலியூரும் நிறையா இருக்குது வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இதுதான் ஸோ செத்து போயே ஆகணுன்ற ஒரு கண்டிஷன்ல இருக்கவன் ஈஸியா பொழைக்கிறது காரணம் மனசு அதே மாதிரி நல்லா இருக்கிறவனும் செத்து போறதுக்கு காரணம் மனசு இன்னொரு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியாது உங்க மனசு தான் எல்லான்றதுக்கு ஹிட்லர் வந்து ஜெர்மன்னா ஹிட்லர் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹிட்லர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வேலை பார்த்துருப்பாரு அதுல அவர் வந்து ஆராய்ச்சி பண்றாங்க என்ன ஆராய்ச்சி பண்றாங்கன்னா ரெண்டு ஆரோக்கியமா இருக்கிற போர் கைதிகளை எடுத்துக்கிறாங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க ரெண்டு ஆரோக்கியமா இருக்கிற போர் கைதிகள் எடுத்துக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஆரோக்கியமா இருக்காங்க அவங்கள அப்படியே விட்டா அவங்க தாராளமா ஒரு எண்பது வயசு வரைக்கும் உயிர் வாழ்வாங்க அந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தி ரெண்டு பேரும் போர் வீரர்கள் ஆனா எதிரி நாட்டு போர் வீரர்கள் பிணை கைதிகள் மாட்டிக்கிட்டாங்க சண்டை போடும் போது அவங்கள வச்சிருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேரும் எடுத்து ஒரு டெஸ்ட் பண்றாங்க என்ன பண்றாங்க ரெண்டு பேரையும் பெட்ல படுக்க வச்சிடறாங்க ரெண்டு பேரையும் பெட்ல படுக்க வச்சிடறாங்க ரெண்டு பெட்ல படுக்க வச்சிடறாங்க படுக்க வச்சுட்டு என்ன சொல்றாங்க இவங்கள சாகடிக்க போறாங்க அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க பாருப்பா உன்னை வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் உன் உடம்புல இருந்து ரத்தத்தை ட்ராப் பை ட்ராப்பா வெளியில எடுக்க போறான் எடுத்த உடனே ரத்தம் வெளில போனா என்ன ஆள் செத்துருவான் எப்பவுமே வந்து ஒரு மனுஷனை உயிர் காப்பாத்தணும்னா சரிங்களா அடிப்படுது ரத்தம் வெளில போகுதுன்னு வச்சுங்க அந்த ரத்தம் போறதை நிறுத்திட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போனா காப்பாத்திடலாம் அதுவே அடிப்படுது ரத்தம் வெளில போயிடுது சின்ன அடி தான் பெருசாக இல்லை சின்ன அடி தான் ரத்தம் வெளில போயிடுது அப்போ அவனை காப்பாற்ற முடியாது சரிங்களா இதுதான் பேசிக் இது தான் ஸோ ஏன்னா அந்த செல்ஸுக்கு போகிற அந்த எனர்ஜி கிடைக்காது அதனால் அவன் மேலே போயிடுவான் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இதெல்லாம் மிலிட்ரியில் இருக்கவங்க நல்லாவே தெரியும் ஸோ மிலிட்ரியில் இருக்க அந்த ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க உன்னை வந்து ரத்தத்தை ட்ராப் பை ட்ராப்பாக அவன் உடம்புலேருந்து எடுக்க போகிறான் எடுத்து உன்னை நான் சாவடிக்க போகிறேன் இதுதான் உனக்கு நான் கொடுக்குற பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்றாங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் பெட்டில் படுக்க வச்சிடறாங்க ரெண்டு பேரையும் படுக்க வச்சுட்டு ரெண்டு பேரையும் கண்ணை கட்டிடுறாங்க ரெண்டு பேரையும் அந்த கருப்பு துணி போட்டு கண்ணை நல்லா கட்டிடுறாங்க வெளியில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாத மாதிரி கட்டிடுறாங்க கட்டிட்டு ரெண்டு பேரும் படுக்க வச்சிடறாங்க இப்போ என்ன ஆகுது அந்த ரத்தம் ஒரு ஒரு சொட்டாக சொட்டுது டொக்கு டொக்கு டொக்குன்னு வெளியிலேருந்து வருது வெளியில் உடம்புலேருந்து வெளில வருது சொ சொட்டுது அந்த சொ அந்த சொற்ற சத்தத்தை கேட்குற மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்ணை திறக்கிறாங்க கண்ணை திறந்து அந்த ரத்தம் சொட்டுற சவுண்டெலாம் கேட்குற மாதிரி அவங்கள பார்க்க வச்சிடறாங்க அதுக்கப்புறம் கண்ணை முடிடுறாங்க நீ தான் செத்து தானே போ போகிற எதுக்கு
கிராம்ஸ் வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க இல்ல உடம்புல இருந்து ரத்தம் எடுக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு வாட்டி வந்து பிளட் கொடுக்கும்போது எடுக்கிற அளவு சரிங்களா இது வந்து உடம்புல இருந்து எடுத்தா எந்த பிரச்சனையும் யாருக்கும் வராது சரிங்களா இப்போ ரெண்டு போர் வீரர்கள் படுத்திருக்காங்க ரெண்டு போர் வீரர்களும் ஃபர்ஸ்ட் கண்ணால பார்க்க வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு போர் வீரர்கள் அவங்க கண்ணை மூடிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை மூடிட்ட பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது ரெண்டு பேருக்கும் சத்தம் மட்டும் கேட்டுட்டே இருக்கு உடம்புல இருந்து ரத்தம் வெளில போறது சரிங்களா டொக்கு டொக்கு டொக்குன்னு சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கு ரத்தம் வெளில போறது அவங்க காதுல நல்லா கேக்குது சரிங்களா இப்ப என்ன ஆகுது ரெண்டு பேருக்கு இது நடந்துட்டே இருக்கு ஒரு ஸ்டேஜ்ல ரெண்டு பேரும் செத்து போயிடுறாங்க ஆனா இங்க ரியாலிட்டி என்னன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒருத்தருக்கு ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க அதாவது ரத்தம் வெளில போறத கட் பண்ணிடுறாங்க ஆனா கட் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க அதே மாதிரி எக்ஸாக்டா இருக்க ஒரு ஆடியோவை வச்சிடுறாங்க ஒரு சவுண்ட கிரியேட் பண்ணி வச்சிடுறாங்க இப்ப இங்க என்ன முக்கியம்னா அந்த ஒருத்தருக்கு ஸ்டாப் பண்றாங்க ரத்தத்தை அவங்க அந்த ஆளோட உடம்புல இருந்து வெறும் த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எல் கூட வெளில போல ரத்தம் அதாவது ரத்தம் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு வந்து நம்ம எடுக்க நம்ம உடம்புல இருந்து எடுத்தாங்கன்னா முன்னூத்தி ஐம்பது எம்எல் எடுப்பாங்கன்னு வச்சுப்போங்க அந்த அளவு கூட உடம்புல இருந்து ரத்தம் வெளில போல ஆனா இவனும் செத்து போயிடுறான் எண்பது வயசு வரைக்கும் ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி படைச்சவன் சரிங்களா கண்ணை முடி வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ரத்தம் வெளில போதுறான்னு காட்டுறாங்க சத்தத்தை கேட்க வைக்கிறாங்க கேட்டு செத்து போயிடுறான் இப்ப இத இத வந்து இது வந்து உண்மையா நடந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீங்க நெட்ல போய் பார்த்தா தெரியும் இருக்கு இதெல்லாம் அப்ப எதனால இது நடக்குது யோசிச்சு பாருங்க எதனால நடக்குது இது உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ சொல்லுங்க ஜஸ்ட் கமெண்ட்ல ரிப்ளை பண்ணுங்க தப்பு இல்ல எதனால நடக்குது இது பயம் எப்படியா இருந்தாலும் எப்படியா இருந்தாலும் செத்து போ போறோன்ற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கிடுறாங்க அப்ப அவன் நம்பறான் நம்பறான் அதே மாதிரி நடந்துருது அவ்வளவுதான் சோ இது செத்து போறதுக்கு இது அப்படியே ஆப்போசிட்டா மாத்துங்க அதாவது எண்பது வயசு வரைக்கும் ஆரோக்கியமா இருக்கிறவன தான் அந்த இடத்துல அவங்க உட்காரவே வைக்கிறாங்க படுக்கவே வைக்கிறாங்க அந்த பெட்ல அப்படி இருக்கிறவனே அவன் மனசுன்றத சரியா அவன் வந்து நம்ப ஆரம்பிக்கிறதுனால அவனை ஈஸியா சாவடிச்சிடுறாங்க ஈஸியா அவன் செத்து போயிட்டான் அவனை ஒண்ணுமே பண்ணல உடம்புல இருந்து பிளட் போல ஃபர்ஸ்ட் போனாதானே சாவறதுக்கு போன மாதிரி ஒரு ரத்த ஒரு சவுண்ட் தானே கொடுக்குறாங்க செத்து போயிட்டான் ஏன் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் தி மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு பார்த்தா உங்க மனசு நீங்க என்ன நம்புறீங்க எப்படி நம்புறீங்க எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா நம்புறீங்க அதுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை எந்த அளவுக்கு நீங்க பவர்ஃபுல்லா நம்புறீங்களோ அந்த அளவுக்கு என்ன ஆக போகுது அதுதான் நடக்க போகுது இப்ப பவர்ஃபுல்லா இல்லாம நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருக்கோம் தப்பு தப்பா யோசிச்சு வச்சிருக்கோம் அதனால பவர்ஃபுல்லா அது நடக்குது எக்ஸாம் போனா ஃபெயில் ஆயிடுவோம் ஆமா ஃபெயில் ஆயிடுவீங்க எக்ஸாம்ல படிச்சது வரவே வராது ஆமா வரவே வராது கண்டிப்பா வராது சரியா எக்ஸாம் போனா மறந்துடும் கண்டிப்பா மறந்துடும் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருப்போம் இல்ல எக்ஸாம்ல ஒரு வேலை பாஸ் ஆயிடும் வச்சுங்களேன் இன்டர்வியூல எப்படி போயிடும் இன்டர்வியூல எப்படியும் போயிடும் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த பதிய வச்சிருப்பீங்க இது வந்து நமக்கே தெரியாம நடக்கிற விஷயம் சரியா நமக்கே தெரியாம நம்மளை சுத்தி நடக்கிற விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி நாம தேவையில்லாம முடிவுகள் எடுத்து முடிவுகள் எடுத்து அதை அப்படியே பதிஞ்சு பதிஞ்சு இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கும் அப்ப பாருங்க உங்களை ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட சைக்காலஜிக்கலி மனசுல அவனுக்கு ஒரு ஏமாத்தத்தை அதாவது அவனை ஏமாத்தி நம்ப வச்சு உயிர் பழக்க வைக்கிறாங்க இன்னொரு இடத்துல அவனை ஏமாத்தி நம்ப வச்சு சாகடிக்கிறாங்க ரெண்டுமே எங்க நடக்குது எங் எதனால நடக்குது ரெண்டுமே இங்க இங்க நாம என்ன ரிப்பீட்டடா யோசிக்கிறோம்ன்றது வச்சுதான் நடக்குது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது வேற ஒண்ணுமே இல்ல அப்ப நம்ம அதை ரீப்ரோக்ராம் பண்ணணும் ஆனா நான் பண்ண மாட்டேன் நான் செய்ய மாட்டேன் ஆனா எனக்கு வேலை மட்டும் கிடைக்கணும் நான் செய்ய மாட்டேன் ஆனா நான் ஜெயிக்கணும் நான் செய்ய மாட்டேன் ஆனா நான் என்ன ஆசைப்படுறேன் அது எனக்கு கிடைக்கணும் எப்படிதான் கிடைக்கும் எப்படிப்பா கிடைக்கும் கிடைக்கணும்னா ரீப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அப்ப சிம்பிளான வழி என்ன மிரர் முன்னாடி நெல்லுங்க நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸா மாத்துங்க அந்த நெகட்டிவ்ஸ் தனியா பேப்பர் எழுதுங்க பாசிட்டிவ் தனியா பேப்பர் எழுதுங்க நெகட்டிவ் எழுதுனத ஒரு விளக்கு ஏத்தியோ இல்ல வந்து ஒரு மெழுகுவத்தி ஏத்தியோ அதை கொளுத்திருங்க கொளுத்தும் போது அதெல்லாம் உங்களை விட்டு போதும் நம்புங்க அப்புறம் இந்த பாசிட்டிவான வார்த்தையை எடுத்துங்க 
இல்ல கொளுத்துறதுக்கு வேணா நீங்க பேப்பர் வெறித்தனமா கீழ்ச்சி போடுங்க குப்பையில போட்டுருங்க அதை போட்டுட்டு அந்த பாசிட்டிவான வார்த்தை எடுத்துக்கோங்க ஒரு 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 வார்த்தையும் அதாவது ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான விஷய சென்டென்ஸையும் ஒரு வாட்டி வெறித்தனமா கண்ணாடி பண்ணி சொல்லுங்க அப்புறம் முக்கியமான ஒரு கோ கோல் ஒன்று எடுத்துங்க ஒன்று மட்டும் எடுத்துங்க பத்து லா எடுத்துக்காதீங்க ஒன்று மட்டும் எடுத்துங்க அந்த முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை மட்டும் இருபத்தோரு வாட்டி சொல்லுங்க ஆனால் வெறித்தனமாக சொல்லணும் நான் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு வெறித்தனமா சொல்லணும் இதை சொல்லி உண்மையிலேயே முடிக்கும் போது டயர்ட் ஆகும் டயர்ட் ஆகும் சரிங்களா பட் இதை செய்யுங்க எப்பவுமே ப்ரெஷர் அதிகமாகும் போது அதாவது கோவப்படும் போது அந்த டைம்ல நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை நினைச்சா நடக்கும் செய்யுங்க <laughs> எனக்கு இது வெறித்தனமாக சொல்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது சார் எங்கே ராட்டம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அங்கே போய் ஏறி உட்காந்து செய்யுங்க தட்ஸ் ஆல் சரிங்களா அது உங்களோட வசதியை பொறுத்து இன்னும் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் வேண்டாம் ஒன்றை எடுத்துங்க ஒன்று உருப்படியாக செய்யுங்க போதும் ஈஸியாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும் ஸோ அப்போ ரீப்ரோக்ராம் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் அதை நீங்கள் எப்போ செய்கிறீங்களோ அப்போ தான் ரிசல்ட் வரும் சரிங்களா நான் படிக்கிறதுலேருந்து தான் கேள்விகள் வருதுன்னு நினைங்களேன் அப்படி தான் நடக்கும் சரிங்களா எனக்கு என்ன அதாவது எக்ஸாம்ல வேலை வாங்கறதுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் கத்துக்கிறேன்னு நினைங்களேன் கத்துப்பீங்க வேலை கிடைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் என்கிட்ட இருக்குன்னு நம்புங்களேன் வந்துடும் நீங்க திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் நீங்க நிறைய படிச்சுதான் நாலேஜ் டெவலப் பண்ண நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது உங்களோட தப்பு உங்க பிரெயின் அதால எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஈஸியா கத்துக்க முடியும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அதுவே யோசிக்கும் யோசிக்கிற திறமை இருக்கு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பதில் சொல்ற திறமை அதுக்கு இருக்கு சரியா என்ன பிரச்சனைனா அதை தடுத்து வச்சிருக்கோம் நாம வந்து தடுத்து வச்சிருக்கோம் என்னால முடியாது கஷ்டமான கொஸ்டின் என்னால போட முடியாது டிஃபிகல்டான கொஸ்டின் என்னால போட முடியாது கால்குலேஷன் பெருசா வந்தா போட முடியாது அப்படின்னு நீங்க ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ஆனா அது உண்மை கிடையாது உங்க பிரெயின் இட் இஸ் ஏபிள் டு டூ எனி திங் ஒரு செக் ஒரு செகண்ட்ல ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல ட்ரில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் உங்க உடம்புக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கு ஒரு இடம் விடாம கரெக்டா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு பிரெயின் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு பிரெயின் எப்படி அது அது கரெக்டா வேலை பார்க்கறதோட தான் நீங்க நிம்மதியா உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க ஒரே ஒரு செல் உடம்புல இருக்க ஒரே ஒரு செல்லுக்கு அது போல அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வலி வரும் அதுதான் வலியா வர்றது அதுவே நிறைய செல்லுனா அந்த இடத்துல ரொம்ப வலி இருக்கும் அப்போ பிரெயின் கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது தான் உங்களுக்கு வழி தெரியாமல் ஜாலியாக இருக்கீங்க இல்லைன்னா வலிக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ட்ரில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனாக அது நல்லா செஞ்சிட்ருக்கு பக்காவாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு பக்காவாக அது வந்து ஹெட்டாக இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு ஒரு மேனேஜராக இருந்து உடம்புல இருக்க அத்தனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு பிரெயின் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஒரு ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு கால்குலேஷன் நான் போட தெரியாது அதுக்கு ஏன்னா ட்ரில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை ஒரு அப்படின்றதுல அது செஞ்சிட்டு இருக்குதுன்னா அல்பம் ஒரு கால்குலேஷனாக நாலு டிஜிட் நாலு டிஜிட் மல்டிபிகேஷன் அது பண்ண தெரியாது யோசி பாருங்க say yes or no reply please reply summa ukandittu irukadinga reply pannunga yes or no sir abbe summa ukandittu irukadinga sir please reply yes or no one audible adha oral alladhu enakku comment la reply pannunga yes sir so appo purinjikinga dai seidhu purinjikinga உங்களை ரீப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜெயிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஆரோக்கியமான ரெண்டு பேரை சரியா ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் பிளட்டு வெளில போகுது ஒருத்தருக்கு பிளட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் ரெண்டு பேருமே போயிட்டாங்க மேலே அதே மாதிரி பிழைக்க முடியாதுன்ற ஒரு பேஷண்ட்டை ஈஸியாக பிழைக்க வைக்கிறாங்க இது ரெண்டுமே எதை வச்சு நடக்குது உங்களோட பிலீஃபை அவங்க உருவாக்குறாங்க உருவாக்கி அதை வச்சு செய்கிறாங்க வேற ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அந்த பிலீஃப் தான் காரணம் நீங்கள் ஆல்ரெடி உருவாக்கிட்டீங்க தப்பு தப்பாக அதை மாற்றணும் அதை மாற்றுறதுக்கு இப்போ நான் வழி சொல்லியிருக்கேன் இதை செஞ்சாதான் ரிசல்ட் வரும் அதாவது சீக்கிரமாக வரும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் 
டைம் எடுக்கும் உண்மையாக தான் சொல்கிறோம் டைம் எடுக்கும் எப்போ நீங்கள் மாற்றுறீங்களோ அப்போ அப்போ தான் ரிசல்ட் வரும் மாற்றாத வரைக்கும் வரவே வராது அதனால தான் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவனோட வயசு இருக்க வரைக்கும் எழுதியிருப்பான் வேலை கிடச்சிருக்காது ஏன்னா அவன் மாற்றியே இருக்க மாட்டான் ரீப்ரோக்ராமே பண்ணியிருக்க மாட்டான் அப்புறம் எப்படி வரும் நேற்று என்ன செஞ்சனோ அதையே நான் இன்னிக்கோ செஞ்சிட்ருக்கேன்னா நேற்று என்ன கிடைச்சதோ அதுதான் இன்னிக்கோ எனக்கு கிடைக்கும் நேற்று என் மனசில் எப்படி நான் என்ன யோசிச்சனோ அதே மாதிரி தான் இன்னிக்கோ நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்னா அப்போ நேற்று என்ன கிடைச்சதோ அதுதான் எனக்கு இன்னிக்கும் கிடைக்கும் அப்ப நேத்து கிடைச்சது எனக்கு வேணாம் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு எனக்கு எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் வேணும்னு நினைக்கிறேன் வெரர் எக்ஸசைஸ் வெரி சிம்பிள் பவர்ஃபுல் எக்ஸசைஸ் செய்யுங்க பத்து எக்ஸசைஸ் கத்துக்கணும் அவசியம் இல்லை ஒன்ன செய்யுங்கள ஒன்ன கத்துக்குங்களேன் நான் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான் வந்து கராத்தே கிளாஸ் போயிருந்தேன் சரியா எனக்கு செம்பாயா ஒருத்தர் வந்திருந்தாரு அங்க குருவை செம்பாயின்னு சொல்லுவோம் அவர் வந்து என் காதுக்கு இந்த ஐட் தான் வருவாரு ஆனா அவர் கலந்துக்கின எல்லா போட்டியிலையும் அவர் ஜெயிச்சிருவாரு அவர் கலந்துக்கின எல்லா போட்டியிலும் அவர் ஜெயிப்பாரு இது வந்து நம்ம புக்ல எல்லாம் படிச்சிருப்போம் நான் புக்ல சொல்ல உண்மையா நான் நேரடியா சொல்றேன் நம்ம கலந்து அவர் கலந்துக்கல எல்லாத்துலயுமே அவரு அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு ஜெயிச்சிருவாரு அதாவது கோல்டு மெடல் எடுப்பாரு அவர் போன ஒரு நேஷனல் சாம்பியன் விடாம எல்லாத்துலயும் கோல்டு தான் அவரு ஸ்டேட்டா இருந்தாலும் நேஷனல் கோல்டு தான் அவரு அந்த மாதிரி ஆளு அவர் லக்கி எனக்கு அவர் குருவா கிடைச்சாரு சரிங்களா சோ அவர்கிட்ட தான் நான் கத்துக்கிட்டேன் அப்போ அவரு வந்து என்ன பண்ணுவாருனா வெறும் பஞ்ச் மட்டும் தான் பண்ணுவாரு எல்லாரும் வந்து டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய டெக்னிக்ஸ் யூஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அழகழகா அந்த சினிமால காட்டுற மாதிரி காலை தூக்கி ரிவர்ஸ்ல அடிக்கிறது ரிவர்ஸ் கிக் ஃபார்வர்ட் கிக் பேக்வர்ட் கிக் அது என்னென்ன கிக் எல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இவர் எதையும் யூஸ் பண்ண விடாரு வெறும் பஞ்ச் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவார் ஆனால் அந்த பஞ்ச் எப்படி இருக்குன்னா தட்டுக்கவே முடியாது அடித்தாருன்னா அடி தான் செம்ம அடி விடும் எக்ரி போய் விடுவாங்க அந்த அளவுக்கு அடிப்பார் நான் அவர்கிட்ட அவர் எனக்கு குருன்றதுனால கேட்பேன் செம்பாய் உங்களை உங்களோட சீக்ரெட் என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு ஏ ஒன்றும் இல்லடா இதெல்லாம் நம்ம புக்கிலலாம் படிச்சிருப்பேன்டா என்னது சீக்கிரம் என்னது செம்பாய் சொல்லுங்க அப்படின்னு அப்போ அவர் சொல்லுவார் டே என் வீட்டில் அதுக்குன்னு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது கிட்டு வச்சுருக்கேன்டா இங்கே நான் செய்கிறது இல்லை பட் ஆனால் அங்கே செய்வேன் நான் மினிமம் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆயிரம் வாட்டி குத்துவேன்டான்னு வரும் அந்த பஞ்ச் நான் ஆயிரம் வாட்டி மினிமம் குத்துவேன்டா மினிமம் அதாவது மினிமம்டா அப்படின்னு வரும் ஒரு ஒரு நாள் ஆயிரம் வாட்டினா என்ன வருது யோசிச்சு பாருங்க மினிமம் அதாவது பஞ்ச் வந்து மினிமம் ஆயிரம் வாட்டி அப்போ அதை பஞ்ச் தட்டுக்கவே முடியாது அது நீங்கள் என்ன தான் பிளாக் பண்ணாலும் சரி அது அதை தாண்டி உள்ளே போய் அடிப்பார் அவர் செம்மையாக இருக்கும் உண்மை என்னென்னா இருக்கிறதே மோஸ்ட் பவர்ஃபுல்லாக அந்த இடத்துல அவர் தான் இருப்பார் சரிங்களா இப்போ அவருக்கு அவர் தான் எனக்கு குரு சரிங்களா நான் போய் ஜாயின் பண்ணி கரெக்டாக மூணு மாதம் தான் இருக்கும் சரியா இப்போ எல்லாருமே அவரை பார்த்து பயப்படுவாங்க எனக்கு அவரை பார்த்து பயம் தான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவர்கிட்ட உதவாங்களா அதாவது அவர்கிட்ட ஃபைட் பண்ண எல்லாரும் பயப்படுவாங்க சரிங்களா ஏன்னா அட்டி செம்ம அட்டி விடும் சரியா அது பொ பொம்பளை பசங்களாக இருந்தாலும் பார்க்க மாட்டார் ஆம்பளை பசங்களாக இருந்தால் பார்க்க மாட்டார் எல்லாரும் பிரித்து எடுத்துருவார் அவர்கிட்ட ஃபைட் பண்ண எல்லாரும் பயப்படுவாங்க பட் நான் மட்டும் என்ன பண்ணுவேன் தைரியமாக போய் அடி வாங்குவேன் அடி செம்ம கொடுப்பார் சரியாக கொடுப்பார் அவர் அவர் இந்த சினிமாவில் காட்டுற மாதிரி எகிரி போய் போது போதுன்னு விழுவேன் ஆனால் உள்ளே அங்கே பெட்டெல்லாம் போட்டு அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அடி பிச்சு எதுப்பார் போய் போது போதுன்னு விழுவேன் செம்ம அடி அப்படியே வீட்டில் போயிட்டு அதுக்குன்னு அதை சரி பண்ணுறதுக்கு அவரே வழி சொல்லுவார் அதெல்லாம் செய்வேன் சரிங்களா ஆனால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அவர் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஆள் கூட நான் தினமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி 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 வெறும் மூணே மாதம் தான் அவர் என்னை கூப்பிட்டு போனார் நேஷனல் சாம்பியன் விடா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு செம்பாய் நான் இப்போ தானே வந்திருக்கேன் நான் என்னத்த அப்படின்னு ஏய் நீ என்கிட்ட தானே ட்ரெயின் ஆயிருக்க எனக்கு தெரியும் உன்னை பத்தி வா அப்படின்னு சரி அதான் சொல்ல போவோம் அப்படின்னு சொல்லி நானும் போனேன் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க அங்க உள்ள சரிங்களா பெல்ட் கொடுப்பாங்க எந்த மாதிரி இதுவா இருந்தாலும் ஒயிட் பெல்ட் கொடுத்து சண்டை போட வைப்பாங்க நான் வந்து உள்ள போயிருக்கேன் முதல்ல அப்பதான் ஃப்ரெஷர் என்கிட்ட ஒயிட் பெல்ட் இருக்கு என் எதிர்க்க இருக்கவங்கிட்ட அவன்கிட்டயும் ஒயிட் பெல்ட் தான் இருந்தது அப்ப நான் நினைச்சிட்டு ஓ இவனை நானும் ஒரே கேட்டகரி தான் பொழுது அவனை வந்து கம்மியான அதாவது இப்போதான் ஃப்ரெஷர் பொழுது நானும் ஃப்ரெஷர்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிட்ட நான் தோக்கக்கூடாது என்னை விட மேலே இருப்பான்ல அவன் வேணா நான் தோத்து போகலாம் இதான் என் எண்
எதுக்கு என்ன ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்கன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியவே தெரியாது எதுக்காக எல்லாரும் என்ன ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்புறம் அடுத்த நாளும் ஃபைட்டு நடக்குது நடக்குது அடுத்த அடுத்தடுத்த ரவுண்ட் போயிட்டே இருக்கு இப்ப என்னாவது கரெக்டா வந்து நான் ஃபைனல்ஸ் போறேன் ஃபைனல்ஸ் போகும்போது என்கிட்ட ஒருத்தன் சொல்றான் ஏ நீ நேத்து ஃபைட் பண்ண பத்தியா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல ஒருத்தன் அடிச்சா பத்தியா எனக்கு உண்மையிலேயே அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு ஃபைட் பண்ணும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஆனாலும் எனக்கு ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நீ ஒயிட் பெல்ட்டு நானும் ஒயிட் பெல்ட்டு உங்ககிட்ட நான் தோத்து மாட்டேன் தோத்து போக மாட்டேன் நான் உன்னை விட மாட்டேன்டா உயிர் பண்ணாலும் விட மாட்டேன்டா அப்படி விரித்தனமா என்ன பண்ண அவன் கூட பண்றேன் அவன் எல்லா விதமான வித்தியம் காட்டுறான் அவனோட கிக்க நாள் தடுக்க முடியல தடுத்தா அப்படி கை வலிக்குது ஆனா நான் அந்த டைம்ல என்ன பண்ண ஜாக்கி சான் என்ன பண்ணுவா அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ண ஜாக்கி சானோட சண்டை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் கை வலிக்குதுன்னா உடனே அந்த அந்த கிக்க வந்து ஏர்ல விடுவாரு சரியா அந்த ஏர் கிக் விடு வாங்கிப்பாரு சோ அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி கடைசியில் அவனை ஜெயிச்சான் கடைசி ஒரு அதாவது ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஒரே ஒரு செகண்ட் இருக்குதுன்னா அந்த ஒரு செகண்ட்ல நான் அவனை ஜெயிச்சு வெளில அதான் நான் வெளில ஜெயிக்கிறேன் அவன் தோத்து போகிறான் கடைசியில் அவன் யாருன்னு பார்த்தா கண்டினியூவஸாக ஒரு மூணு நாலு வருஷம் அந்த போட்டியில் நேஷனல் சாம்பியன் வின் பண்ண பையன் கண்டினியூஸாக வின் பண்ண பையன் அவனை ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் நான் வெளில அனுப்புகிறேன் ஆனால் என்னென்னா அவன் யாருன்றது எனக்கு அப்போ தெரியாது அதாவது உண்மை தெரியாது இப்போ எனக்கு இப்போ தான் உண்மை தெரியுது என்ன தெரியுதுன்னா ஃபைட் பண்ணும்போது எனக்கும் ஒயிட் பெல்ட் தான் கொடுப்பாங்க என்னை விட சீனியராக இருக்க யாராக இருந்தாலும் ஒயிட் பெல்ட் தான் கொடுப்பாங்க சரிங்களா அவனை பார்த்தீங்கன்னா அவன் ப்ரௌன் பெல்ட்டில் இருக்கான் அந்த பையன் சரிங்களா அவன் ப்ரௌன் பெல்ட்டில் இருக்கான் ப்ரௌன் பெல்ட்னா அதுக்கு அடுத்து தான் பிளாக் பெல்ட் அதுதான் ஹையஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க கரத்தில் அல்லது டிகிரி லெவல்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த லெவலில் இருக்க நான் அடித்து ஜெயிச்சு வந்த ஒவ்வொரு ரவுண்டுமே வந்து எல்லாருமே ப்ரௌன் பெல்ட்டை தான் நான் அடிச்சிருக்கேன் அது எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாமல் அதை செஞ்சுட்டேன் ஆனால் கடைசி ரவுண்டு போகிறோம் பார்த்தீங்களா ஃபைனல்ஸு அப்போ வந்து ஏ நீ அடிச்சதெல்லாம் யார் தெரியுமா அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னான் எனக்கு தெரியாது என்ன ஏ நீ அடிச்சதெல்லாம் ப்ரௌன் பெல்ட்ரா எல்லாருமே மூணு வருஷம் மூன்றரை வருஷம் நாலு வருஷம் ட்ரைனிங் எடுத்த வேண்டா அவனை தானே நீ அடிச்சிருக்கானா அப்படியா அப்படியா ஏன் அப்போ எனக்கும் ஒயிட் பெல்ட் அவனுக்கும் ஒயிட் பெல்ட் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஏ அது இல்லடா கோட்டின்னு வந்தா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரி பெல்ட் தானே கொடுப்பாங்கண்ணா எனக்கு இப்போ உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு என்ன நடந்திருக்கோன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் அடுத்தது எனக்கு வெளியே என் எதிர்க்க இருக்கவன் யாரு என் மைண்ட்ல என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு ஈக்குவலா இருக்க நான் வாய்ப்பே கிடையாது விடவே மாட்டேன் எனக்கு மேல ரொம்ப நாள் வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பத்தியா அவன் மட்டும் தான் தோத்து போவேன் இப்படிதான் நான் மைண்ட்ல யோசிச்சிருக்கேன் உண்மையிலேயே பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வரா அவனும் ப்ரௌன் பெல்ட் தான் இப்ப எனக்கு தெரியுது அவன் யாரு ப்ரௌன் பெல்ட் ஸோ ஃபைனல்ஸ்ல ரெண்டு பேரும் நீக்கிறோம் அவன் ப்ரௌன் பெல்ட் நான் யாரு வெறும் இப்பதான் வந்திருக்க ஒரு மூணு மாசம் இருக்க கத்துக்குட்டி இப்ப வந்து அவன் கூட நான் எவ்வளவு ட்ரை பண்றேன் ஏன் ஆனா மைண்ட் செட் என் மைண்ட் செட் என்ன பண்ணுது என்ன உடல சீரியஸா என்ன உடல அது அந்த இடத்துல போயிட்டு நான் தோத்து போயிட்டேன் அதாவது நான் செகண்ட் ப்ரைஸ் வந்திருந்தாலும் எல்லாரும் என்னை பாராட்டுறாங்க ஆனால் எனக்கு அது வந்து திருப்தியா இல்லை ஐயோ நம்ம மைண்டால தோத்து போயிட்டுமே நான் வந்து உண்மையா தோத்துருந்தா கூட பரவாயில்ல என் மைண்ட்னால தோத்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளில வந்து அப்படியே எனக்கு என் மேலே எனக்கு கோவம் வெறுப்பு எல்லாமே இருந்தது ஏன்னா அது மைண்டு தான் காரணம் தோத்து போனதுக்கு இதை நான் சொல்றது ரியல் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு உண்மை தெரியாத வரைக்கும் சரியா கண்டினியூஸா கோல்ட் மெடல் வின் பண்ண ஒருத்தனை அசால்ட்டா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல அடிக்கிறேன் அதாவது செம்மையா போராடுறேன் எனக்கு அந்த ரவுண்ட் மட்டும் தான் உண்மையிலேயே கஷ்டமா இருந்தது மற்ற எந்த ரவுண்டுமே எனக்கு கஷ்டமாவே இல்லை ஈஸியா இருந்தது ஏன்னா என்ன பார்த்து எல்லாம் பயந்தாங்க எதனாலனா எனக்கு அப்பதான் தெரிஞ்சது அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ரெண்டு ரெண்டு ஃபைட் முடிஞ்ச போது ஈவினிங் முடிஞ்சு போச்சு அப்ப எல்லாரும் சுத்தி சாப்பிட வரும்போது பாத்தீங்கன்னா என்ன பார்த்து எல்லாரும் பேசியிருந்தாங்க அது ஏன்றது எனக்கு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது என்னன்னா ஏ இத்தனை வருஷமா மெடல் எடுத்தவனே அடிச்சிட்டாண்டா அப்ப இந்த வாட்டி இவன் தாண்டா அடிப்பான்னு என்ன சொல்றாங்க எல்லாரும் அது எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஹிந்திக்காரங்கள இருந்து ஏன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவில இருந்து வந்திருக்காங்க அந்த போட்டிக்கு நேஷனல் நான் சொல்ல நேஷனல்ஸ் நம்ம இந்தியா முழுக்க எத்தனை ஸ்டேட் இருக்கோ அதுல இருந்தும் அல்ல எல்லாத்துல இருந்தும் வந்திருக்காங்க அந்த போட்டிக்கு எல்லாம் ஒரு ஒரு பாஷையில பேசுறாங்க என்ன பார்த்து எனக்கு புரியல சத்தியமா புரியல அது அப்புறமா தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் காரணம்ட்டு ஸோ உண்மை தெரியாத வரைக்கும் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் உண்மை தெரிஞ்ச பிறகு தோத்து போயிட்டேன் இதுதான
ஏ மச்சி நீ ஜெய் அடிச்ச பத்தியா அவெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆளுங்கடா அவெல்லாம் ப்ரௌன் பெல்ட்ரா அவனை தானே நீ அடிச்சா அப்படின்னு ஒருத்தம் வந்து சொல்றான் கிட்ட ஏ வானடா எதுவா இருந்தாலும் நான் வந்து போட்டி முடிச்சுட்டு வந்து பேசுறேன்டா என்ன விட்டுறான்னு சொல்லியிருந்தேன்னா நான் கோல்டு மெடல் எடுத்திருப்பேன் சொல்றது புரியுதுங்களா ஏ என்ன விட்டுறா தம்பி என்ன தயவு செய்து விட்டுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட எதுவுமே காதல வாங்காம நான் போய் நின்று இருந்தேன்னா நிச்சயமா சொல்றேன் என் மைண்ட் செட்டை அவனை அடிச்சு நொறுக்கிட்டு இருப்பேன் புரியுதுங்களா ஆனா அவங்ககிட்ட நான் தோத்து போயிட்டேன் அங்க நான் போராடினேன் ஆனா என்னோட ஃபுல் பவரோட என்னோட ஃபுல் மைண்ட் பவரோட நான் போராடல அங்கதான் தப்பு பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியுது அவன் ப்ரௌன் பெல்ட் அவன் ப்ரௌன் பெல்ட் என்னோட சீனியர் அவன் சீனியர் அப்படின்னே பயிட் பண்றேன் ஆனா நான் வெளில வந்த பிறகு எல்லாரும் சொல்றாங்க ஏய் பரவாயில்லடா நீ தோத்து போனாலும் சூப்பரா போராடி தோத்து போனடா என்னங்க எனக்கு அது பிடிக்கல நான் தோத்து போனது என் நான் போராடி தோத்து போல என் மைண்ட்ல தோத்து போயிட்டான் எனக்கு அதான் பிரச்சனை என் மைண்ட்ல நான் தோத்து போயிட்டேன் அதுதான் என் பிரச்சனை ஏன்னா நான் ப்ரோக்ராம் தப்பா பண்ணிட்டேன் புரியுதுங்களா எதுக்கு சொல்றேன்னா இதுதான் எல்லாரோட லைஃப்ல நடக்கிறது ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமை கரெக்டா செய்யுங்களேன் கரெக்டா தயவு செய்து ஒழுங்கா செய்யுங்க நான் இப்போ என்ன வேணா சொல்லுவேன் சொல்லி முடிச்ச பிறகு ஒரு டவுட் வரும் சார் நான் அதை படிக்கல சார் நான் இதை படிக்கல இன்னும் அது இருக்கு இன்னும் இது இருக்கு என்னால் முடியுமா அப்படின்னு யோசிப்பீங்க ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை உங்கள் மைண்டை உங்கள் ப்ரோக்ராமை சரியாக மாற்றாத வரைக்கும் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வராது யாராக இருந்தாலும் சரி உங்கள் ப்ரோக்ராமை கரெக்டாக பண்ணுங்க என்ன வேணுமோ ஒரு கிளாரிட்டி அதாவது கோல் கிளாரிட்டி ரொம்ப முக்கியம் அதை மட்டும் ரிப்பீட்டடாக யோசிங்க இப்போ நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் <laughs> இன்னைக்கு போயிட்டு கமெண்ட் பார்ப்போம் யூடியூப்ல பார்ப்போம் அப்புறம் நார்மலா கூகுள்ல தேடுவோம் நமக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் எழுதுனே அவனுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியா இருந்ததா டஃபா இருந்ததா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பாக்குறீங்களா இல்லையா சொல்லுங்க பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸாம் வந்து சாட்டர்டே சண்டே நடக்குது சரிங்களா நீங்க சண்டே நீங்க சண்டே எக்ஸாம் எழுதுறதா இருக்கும் ஆனா சாட்டர்டே போறது எக்ஸாம் போய் இருப்பான் உங்க ஃப்ரெண்டு அவங்ககிட்ட போன் பண்ணி கேட்பீங்க ஏ மச்சி எப்படி இருந்தது எக்ஸாம் அவன் சொல்லுவான் ஏ செம்ம டஃபுடா எக்ஸாம் அப்படின்வான் ஏண்டா நீ போய் எழுதி தெரிஞ்சுக்கிய நீ எதுக்கு முன்னாடி அவங்ககிட்ட கேட்குற அப்போ முன்னாடியே உன் மனசில் ஒரு மைண்ட் செட் க்ரியேட் ஆகுது எக்ஸாம் ரொம்ப டஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ எக்ஸாம் போய் எழுதும்போது பேப்பர் ஈஸியாக இருந்தால் கூட உன் மனசு என்ன சொல்லுது டஃப்பு அப்போ நீ ஃபெயில் தான் அவன் எப்படி பாஸ் பண்ணுவ அப்போ நான் போய் இதை நோண்டி 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 எடுக்கணுமா இதை நான் தெரிஞ்சுக்கணுமா அது நான் தோத்து போகிறதுக்கு நானே போய் நோண்டணுமா அதை ஓகே நடுவில் கட் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் நடுவில் சிக்னல் கட் ஆயிடுச்சு இப்ப பேசுறது கேக்குதா எல்லாம் இருக்கும் சோ நீங்களே பாருங்க திருப்பி சொல்றேன் நீங்க ஜெயிக்கணும்னா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு தயவு செய்து நினைக்காதீங்க ஜெயிக்கணும்னா எது வரைக்கும் தெரிஞ்சா போதுமோ அது வரைக்கும் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கங்க எக்ஸாம் போய் நீங்களே ஃபீல் பண்ணுங்க அது கஷ்டமா ஈஸியானது நீங்க என்ன யோசிங்க எதுக்கு எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடியே எக்ஸாம் எழுதுனவங்க கிட்ட போயிட்டு அது டஃபா இருக்கா ஈஸியா இருக்கான்னு கேக்குறீங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு பையன் பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு எக்ஸாம் போக போகிறான் எனக்கு தெரியும் அவன் செம்ம பவர்ஃபுல்லு அவன் ஈஸியாக அடிப்பான்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ நாளைக்கு அவன் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி அவன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு தப்பு செய்கிறான் என்ன தப்புனா அவன் அவன் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்துட்டு ஒரு கொஷினை வந்து டைப் பண்ணி நெட்டில் போடுறானுங்க இவன் என்ன பண்ணுறான் இன்றைக்கி நடந்த எக்ஸாமில் எப்படி கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்ப்போன்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த கொஷின் எடுத்து ட்ரை பண்ணுறான் ட்ரை பண்ணும்போது அவனுக்கு ஆன்சர் வரல சரியா வரல ஆன்சர் அவ்வளோதான் நம்ம எவ் அதாவது ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் வரல அதான் முக்கியம் சரியா ஐயோ நம்ம எவ்வளோ படிச்சிருக்கோம் நம்ம என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் எனக்கு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் வரலையே இப்போ நாளைக்கு என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு பயந்து இதுவாயிட்டான் அந்த பையன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் போய் எக்ஸாம் எழுதி 
கோட்டை விட்டான் அதாவது ஃபெயில் ஆயிட்டான் அப்புறம் இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னு என் வந்து சொல்லலாம் இப்போ அந்த கொஸ்டின் எடுத்து காட்டினான் காட்டும் போது பார்த்தவனே தெரிஞ்சு அது தப்பு இருக்குன்ட்டு அதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அதில் மிஸ் ஆகுது கொடுக்கறதுக்கு சால்வ் பண்ணதுக்கு தேவையான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மிஸ் ஆகுது நான் பார்த்தா எனக்கு அவ்வளோ டென்ஷன் ஆச்சு ஏன்னா உனக்குலாம் அறிவு இருக்காரு நான் எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி எவனோ நெட்ல போறது எவனோ யூடியூப்ல போறதா பார்க்காதன்னு எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் நீ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்ட எனக்கு தெரிஞ்சது வருது நான் சூப்பராக எழுதுறேன் இதை மட்டும் தான் நீ நினைக்கணும் போய் எக்ஸாம் எழுது அதான் நான் சொல்றேன் எதுக்கு தேவையில்லாம முன்னாடி எக்ஸாம் ப்ரோ போறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபீட்பேக்ஸ் ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போய் தோத்து போறேன் அவன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேலை வாங்க பையன் வேலை வாங்கக்கூடிய சக்தி படைச்ச பையன் அவன் ரொம்ப ஈஸியா அங்க போய் அந்த எக்ஸாம்ல தோத்துட்டான் அவன் சொன்னான் சார் அந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு எனக்கு ஆன்சர் வரல சார் அந்த ஒரு கொஸ்டின் என்ன தோக்கடிச்சு சார் ஏ அந்த கொஸ்டின் முன்ன வந்து உண்மையான கொஸ்டின் தான் தோத்துக்க தோக்கடிச்சா கூட பரவாயில்லடா அதுல இன்ஃபர்மேஷன் மிஸ் ஆகுதுரா டேட்டா இன்சஃபிஷியன்டா அது ஏன்னா பசங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்து அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறத டைப் பண்ணி போட்டிருக்கான் இத வந்து எழுதிருக்காங்க அந்த டெலகிராம் குரூப்ல ஏதோ ஒன்று சேர்ந்திருக்கான் அதுல பசங்க எல்லாம் போட்டிருக்காங்க என்ன இன்னைக்கு என்ன எக்ஸாம்ல நடந்ததுன்னு போட்டிருக்கானுங்க அதை இவன் எடுத்து சால்வ் பண்ணும் போது அவனுக்கு வரல இப்ப எவ்வளவு முட்டால் தரமா எவ்வளவு பைத்திகா தரமா இருக்கு பாருங்க இது எதுக்கு நம்ம பண்றேன் எதுக்கு இதை செய்யணும்ன்ற பிஃபோர் தி எக்ஸாம் நீ நீ ஏன் இதை தெரிஞ்சுக்கிறேன்ற ஏ நீயே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ இப்ப நீங்க ஒரு போர்க்காலத்துக்கு போறீங்கன்னா எதிரி வந்து இந்த சைட்ல இருந்து தான் சொல்லுவான் நீங்க எதிர்பார்க்க கூடாது எதிரி எங்க இருந்தோனா சுடுவான்னு நினைச்சு நீங்க போனீங்கன்னா ஜெயிச்சிருவீங்க எதிரி வந்து இங்க இருந்து தான் சுடுவான் அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க போனீங்கன்னா தோத்து தான் போவீங்க ஏன்னா எதிரி இன்னொரு டைரக்ஷன் சுட்டு காலி பண்ணுவான் புரியுதுங்களா சொல்றது சோ அப்ப இந்த இடத்துல இந்த தப்ப நிறைய பேர் செய்யறாங்க தயவு செய்து அப்ப என்ன பண்ணுங்க உங்க மண்டையில ஏத்திக்கிங்க என்ன செய்யக்கூடாது என்ன செய்யக்கூடாது ஃபீட்பேக்ஸ் தயவு செய்து கேட்காதீங்க நீங்க போங்க எழுதுங்க நீங்க தெரிஞ்சுங்க ஒரு சமயம் ஆன்சர் இல்லையா வெளில வந்து என்கிட்ட கேளுங்க தப்பு இல்லை அதை விட்டுட்டு எவனோ போடுறதை போயிட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் இப்போ இன்னொரு விஷயம் சம்மு வரல அதெல்லாம் ரைட் அடுத்தது ஒருத்தன் ப்ரிப்பேர் சரியாக பண்ணியிருக்க மாட்டான் அர்ற குறையாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பான் அவன் போய் எக்ஸாம் எழுதுவான் ஒரு மாட்ரேட் லெவலில் இருக்க கொஸ்டினை கூட அவன் என்ன பண்ணுவான் டஃப் கொஸ்டின் பா செம்ம டஃப் பண்ணுவான் அது அவனோட ஒப்பீனியன் சரிங்க அது அவனோட ஒப்பீனியன் இதை வந்து நெட்டில் போடுவானுங்க இதை நம்ம பார்ப்போம் பார்த்துட்டு பேப்பர் ரொம்ப டஃப்பாம்பா மைண்ட்ல யோசிக்கிறீங்க டஃப் 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 அப்ப என்ன ஆகும் டஃப் 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 டஃப்னு போச்சுன்னா என்ன ஆகும் அதுவும் நீங்க சும்மா விடுவீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்போ ஐயோ என்னடா டஃபா இருக்கு டஃபா இருக்கு டஃபா இருக்கு டஃபா இருக்குன்னு ஆயிரம் வாட்டி யோசிச்சிருவீங்க இப்போ ஆயிரம் வாட்டி யோசிச்சா என்ன ஆகுது மனசு ஸ்ட்ராங்கா போயிடுது அடுத்த நாள் எக்ஸாம் போகும்போது அது ஈஸியா தான் இருக்கும் ஒண்ணுமே இருக்காது ஆனா டஃப்ன்ற மைண்ட் செட்டோட எழுதி தோத்துருவீங்க எப்படி நான் வந்து அந்த ஃபைனல்ஸ்ல போயிட்டு ஏன் எதிர்க்க இருக்கவன் மூன்றரை வருஷம் ட்ரைனிங் எடுத்தவன் நான் வெறும் மூணு மாசம் நான் எங்கிருந்து அப்படின்ற அந்த எண்ணம் வந்து என்ன தோக்கடிச்சுது நான் வந்து போராடி தோத்து அதாவது என்னோட பெஸ்டை கொடுத்துரு தோத்துறது வேற மைண்ட்ல தோத்து போயிட்டேன் அதாங்க பிரச்சனை அதாவது என்னோட கேம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சதுனால நான் தோத்து போயிட்டேன் அதுதான் அங்கே முக்கியம் நான் கேம் ஆடி தோத்து போயிருந்தா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை என் மைண்ட்ல நான் தோத்து போயிட்டேன் ஏன்னா பிஃபோர் தட் அந்த நாலேஜை ஒருத்தன் கொடுத்தான் அதனால நான் தோத்து போயிட்டேன் ஆனா நான் என்ன பண்ணிருக்கணும் எதுவும் இருந்தாலும் எனக்கு நான் கேம் முடிச்சு வந்தாலும் சொல்லுப்பா அது தயவு செய்து நடுவில் சொல்லவே சொல்லாதுப்பா அப்படின்னு நான் சொல்லிருக்கணும் சோ நான் ரியலா நடந்தத சொல்றேன் எக்ஸாம்பிளுக்காக இதை தான் எல்லாருமே தப்பு பண்றாங்க இந்த தப்ப நீங்க செய்யாதீங்க உங்களுக்கு எது வரைக்கும் தெரியணுமோ அது வரைக்கும் தெரிஞ்சுங்க கலை செல்விகளா நான் சொல்றது புரிய நம்புறேன் சரியா எது வரைக்கும் தெரியணுமோ அது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்காதீங்க மனசு கெட்டுடும் குழம்பிடும் தசை திரும்பிடும் எது வேணுமோ அது மேல கவனம் இல்லாம தேவையில்லாத மேல கவனம் போயிடும் புரியுதா சொல்றது எல்லாருக்கும் புரியுதா எல்லாருமே இந்த தப்பு பண்ணுவோம் எல்லாருமே இந்த தப்பு பண்ணுவோம் ஃபீட்பேக் அப்படின்ற பேர்ல ஜஸ்ட் சே எஸ் எஸ் உங்களால ஓரளவு சொல்ல முடியலன்னா மெசேஜ் அனுப்புங்க ஜஸ்ட் சே எஸ் அட்லீஸ்ட் அவ்மனி பேர் எத்தனை பேர் நீங்க லெசன் பண்ணீங்க எனக்கு தெரியும் புரியுதா நான் சொல்றது ஒன்னு ஒன்னு பிராக்டிக்கலா தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எதையுமே வந்து நான் புக்ல படிச்சு சொல்லல ஃபர்ஸ்ட் அது புரிஞ்சுக்கோங்க
ஒரு வாட்டி கூட அவரை அவரை ஏன்னா தொட கூட முடிஞ்சது கிடையாது சரியா நான் தோத்து தான் போவேன் அவர்கிட்ட ஆனா அவர் சொல்லுவாரு டே நீ என்கிட்ட தோத்து போனடா ஆனா உன்னோட திறமை வந்து நீ என்கிட்ட தோத்து போனது நான் த மோஸ்ட் ஏன்னா த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் நான் ஏன்னா என்னோட ஃபீல்ட் நான் வந்து ஜெயிச்சுட்டே இருக்கவேன் என்கிட்ட தோத்து போனேன்னா என்னோட கொஞ்சம் கம்மி உங்ககிட்ட டேலண்ட் அவ்வளோதான் அந்த டேலண்ட்டை வச்சு நீ இவனை அடிச்சிருக்கணும் என்ன நேரம் நீ தோத்துட்ட அப்படின்னு சொல்லி என்னை திட்டினாரு நீ ஏன்னா கண்ட நாய் சொல்றதெல்லாம் கேட்குற நான் உங்ககிட்ட வந்து என்ன சொல்லணும் நீ என்ன தானே கேட்கணும் நீ நான் தானே உன்னை கோச்சு எதுக்கு நான் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கு கண்டபடி திட்டினாரு அசிங்கமா மட்டும் திட்டல நல்ல வேலை தப்பிச்சுக்கணும் நான் சம எனக்கே பயங்கர எனக்கே அப்செட்டு சம அப்செட்டு சார் ஆமா நான் பண்ணதுக்கு தப்பு தானே நான் ஏன் மற்றவங்க சொல்றது கேட்கணும் என் குருன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அதுவும் சூப்பர் குரு எனக்கு கிடைச்சாரு காட்ஸ் கிரேஸ் நான் அவரை தானே ஃபாலோ பண்ணும் எது கண்ட நாய் சொல்றதை நான் கேட்கணும் அப்படின்னு நான் அப்புறம் யோசிச்சேன் என் ஃப்ரெண்டு தான் அவன் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் நான் தோத்து போயிட்டேன்ல சொல்றது புரியுதுங்களா இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கும் நடக்கும் நடந்திருக்கா இல்லையா நடந்தவங்க மட்டும் ரிப்ளை பண்ணுங்க போதும் ஏன்னா இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு சார் ஜஸ்ட் ரிப்ளை எஸ் நோ சொல்லுங்க நான் ஃபீட்பேக்கை கேட்டுட்டு நான் போய் எக்ஸாம்ல போய் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் சார் ஃபீட்பேக்கை கேட்டுட்டு எக்ஸாம் போயிட்டு நான் சொதப்பிட்டேன் சார் இருக்கா இல்லையா இருக்கு எக்ஸாம் எழுதாதவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா எக்ஸாம் எழுதுனவங்களுக்கு இது இருக்கும் ஸோ அப்போ உங்க மைண்டை ரீப்ரோக்ராம் பண்றது மேல தயவு செய்து கவனத்தை வைங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு சொல்ல வந்தது உங்களோட கா உங்களோட இங்கிலீஷ் ஸ்கில்ல வந்து சொல்லணுன்றத ஆரம்பித்தேன் பட் சில பேர் திருப்பியும் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அதனால் நேற்று சொன்ன எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இப்போ சொல்லலை நான் சரிங்களா எல்லாத்தையும் புதுசாக புது இன்ஃபர்மேஷனாக தான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் சொன்ன ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனும் தயவு செய்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஏதாவது வந்து எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஃபீட்பேக்கை பார்க்கணும்னு நினைக்கும் போதெல்லாம் நான் வந்து தோற்று போன அந்த நேஷ்னல் சாம்பியன்ஷிப்பில் நான் தோற்று போனதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லோரும் நான் தோற்று போயிட்டேன் திருப்பி சொல்கிறேன் நான் விளையாடி தோற்று போயிருந்தால் எனக்கு சந்தோஷம் விளையாட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என் மைண்டில் தோற்றுட்டேன் அதனால தான் நான் தோற்றேன் புரியுதுங்களா ஸோ இதான் ரியாலிட்டி ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்களும் எக்ஸாம் போய் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே மைண்டில் தோத்துடாதீங்க ஃபீட்பேக் கேட்டிங்கன்னா தோத்துடுவீங்க சரிங்களா ஏன்னா படிக்கிறவன் எப்படின்னே நமக்கு தெரியாது அவன் அவனோட ஒப்பீனியனை சொல்கிறான் அது உங்களுக்கு பொருந்தாது நல்லா படிச்சிருக்கவனுக்கு டஃப்பான கொஷின் கூட ஈஸி தான் சுமாராக படித்தவனுக்கு வந்து ஈஸியான கொஷின் கூட டஃப் தான் ஆனால் ஃபீட்பேக்கை வந்து எடுத்துக்காதீங்க ஒவ்வொருத்தரோட ஃபீட்பேக்கும் மாறும் அது வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கேட்கணும்னா என்கிட்ட தான் கேட்கணும் ஆனால் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன் சொல்ல மாட்டேன் தேவையில்லாது எதுக்கு நீ உன்னை வீக் ஆயிக்கிற நீ போய் அங்கேயே பாரு நேரடியாக பாரு நேரடியாக தெரிஞ்சுக்கோ அதுக்கப்புறமா நீ வந்து வீக் ஆகிறது வீக் ஆகாமல் அங்கே ஸ்ட்ராங்காக பண்ணுறது அது அங்கே பாரு அங்கே செய் ஆனால் ஜென்ரலாக எதுவும் தெரியாமல் போகும்போது நீங்கள் சூப்பராக செய்வீங்க எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதாவது நான் தெரியாமல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் சொல்கிறது எதை சொல்கிறேன்னா அந்த ஃபீட்பேக் டஃப்பு ஈஸி அப்படின்னு தெரியாமல் போகும்போது சூப்பராக பண்ணுவீங்க தெரிஞ்சு போகும்போது சொதப்புவீங்க புரியுதுங்களா ஸோ இதை செய்யாதீங்க தட்ஸ் ஆல் ஸோ திருப்பி நேற்று உங்களுக்கு கொடுத்த ஒர்க்கை செய்யாதவங்க இன்னைக்கு ஒன் டே ஒன் மோர் டே நமக்கு இருக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லா இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களை தயவு செய்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க யோசிங்க ரிப்பீட்டடா யோசிங்க என்னெல்லாம் நான் சொன்னோம் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி ரீகலெக்ட் பண்ணுங்க நான் இப்போ நேற்று எடுத்தது இன்னைக்கு எடுத்தது ரெண்டுத்தையும் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ ஷேர் பண்றேன் மறந்துருந்தா அது இன்னொரு இன்னொரு வாட்டி கூட பார்த்துக்கோங்க இல்லை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுங்க என்ன பண்ணுவோம் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஆனால் எனக்கு தயவு செய்து உங்க மைண்ட் ரீப்ரோக்ராம் பண்ணுங்க அதாவது உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட ரீப்ரோக்ராம் பண்ணுங்க ரீப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டீங்கன்னா உடனே சக்சஸ் வந்துடும் உடனே சக்சஸ் வந்துடும் டவுட்டே கிடையாது நீங்க ரீப்ரோக்ராம் பண்ற வரைக்கும் கண்டிப்பா சொல்றேன் சக்சஸ் தள்ளி 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 தான் போயிட்டு இருக்கோம் நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான் நீங்க பிரியாணி செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனா சாம்பார்க்கான இன்கிரீடியன்ஸே யூஸ் பண்ணி போட்டு சமைச்சு பிரியாணி வரணும்னு நினைச்சா எப்பவுமே வராது வரவே வராது அங்க எதனா மந்திரம் பண்ணாதான் உண்டு வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ நேத்திருக்க மைண்ட் செட்டோட நேத்திருக்க அந்த ப்ரோக்ராமிங் மைண்ட் செட்டோட உங்க ம உங்க ப்ரோக்ராம் சப்கான்சியஸ்ல எப்படி இருக்கோ அதே அதோட நீங்க இன்னைக்கும் ட்ரை பண்றீங்கன்னா நேத்து என்ன கிடைச்சதோ அதான் இன்னைக்கும் கிடைக்கும் மாறணும்னா ப்ரோக்ராம மாத்துங்க ப்ரோக்ராம மாத்துங்க ரிசல்ட் கிடைக்கும் சிம்பிள்
இதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஆனால் தினமும் செய்யுங்க ப்ரோக்ராம் ஆகிடும் ப்ரோக்ராம் ஆகிடும் அதே மாதிரி தினமும் செய்யுங்க ரிசல்ட் வருதா இல்லையான்னு பாருங்கள் எல்லாமே மாறும் உங்களுக்கு ஆனால் உங்களுக்கே வந்து மைண்ட் சேஞ்சஸ் தெரியும் ஒழுங்காக செஞ்சிங்கன்னா சும்மா போயிட்டு வெட்டியாக போயிட்டு நின்று அப்படியே கேர்ள்ஸ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுங்கள் பாய்ஸ் நான் சொல்கிற மாதிரி தாராளமாக பண்ண முடியும் ரெண்டு விதமாக செய்யலாம் ஒன்று இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி உணர்வு உணர்ச்சியை யூஸ் பண்ணி வெறித்தரமாக பண்ணுறது இன்னொன்று மெடிடேஷனில் அமைதியான மனநிலைக்கு போயிட்டு அப்புறம் அந்த இடத்துல போய் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை யோசிக்கிறது ரெண்டுமே பவர்ஃபுல் தான் ஆனால் இதில் ரொம்ப பவர்ஃபுல் எதுன்னு பார்த்தா அதை நான் சொல்ல விரும்பல வேண்டாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் இதை செய்யுங்க அவ்வளோதான் இப்போ சொன்னதை செய்யுங்க இது மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் டென்னிஸ்லேருந்து ஃபுட்பால்லேருந்து எல்லா கேம்ஸ்லேயும் பிளேயர்ஸ் வந்து தோத்து போகிற டைமில் இதை செய்வாங்க வெறித்தனமாக கமான் கத்துவாங்க வெறித்தனமாக கத்துவாங்க கமான் கத்துவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிச்சிருவாங்க சரிங்களா வெறித்தனமாக செய்வாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஜெயிச்சிருவான் தோத்து போகிற டைம்லேருந்து ஜெயிப்பான் இது நிறைய நீங்கள் டென்னிஸ் கேம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ சொன்ன ஒவ்வொன்றும் லைவாக சொல்லியிருக்கேன் ரியலிஸ்டிக்காக சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா எல்லாத்தையுமே யோசிங்க தயவு செய்து கரெக்டாக ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்க உங்களை சுற்றி ஆயிரம் விஷயம் நடக்கும் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு மட்டும் யோசிங்க அதை கரெக்டாக முடிவு பண்ணுங்க அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்க சரியா இப்போ இப்போதைக்கு நீங்கள் நிறைய பேருக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு கூட பிறந்தவங்களுக்கு சொந்தக்காரங்களுக்கு ஏன்னா எங்கே போனாலும் உங்களை கேள்வி கேட்பாங்க என்னடா ஒன்று மாடா படிச்சுட்டு இருக்க எவ்வளோ நாள் தான் என்னடா காலேஜ் முடிச்சு எவ்வளோ நல்லா படிப்பேன் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கும் ஆனால் அந்த கூட்டத்துக்கு இல்லைடா தம்பி நீ முயற்சி பண்ணு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு எவனுக்கு வாயில் வார்த்தை வராது புரியுதா நம்மளை இன்சல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்னா ரெடியாக இருப்பானுங்க இன்சல்ட் பண்ண ரெடியாக இருப்பானுங்க சரியா அதெல்லாம் யோசிக்க யோசிக்காது அவனெல்லாம் சட்டையாக பண்ணாதீங்க இன்சல்ட் பண்ண நிறைய பேர் இருப்பாங்க புரியுதுங்களா அவனால் யோசிக்க யோசிக்காதீங்கன்ற உங்க கவனம் வந்து இன்சல்ட் பண்றவனை விட உங்க கவனம் வந்து வெறித்தனம் வரணும் நான் ஜெயிச்சு காட்டுறேன் நாய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வீட் உனக்கு தான் கொடுக்குறேன் வச்சுக்கடா அப்படின்னு யோசிங்க அது கரெக்டு அதை விட்டுட்டு என்ன போய் அவன் அப்படி சொல்லிட்டானே அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அப்படின்னா அப்புறம் என்ன பண்றது அதாவது ஃபைட் பேக் பண்ணுங்க அதாவது போராட்ட கத்துக்குங்க சரியா அதை விட்டுட்டு விட்டுறாதீங்க அந்த அந்த விடுறதை விட்டுருங்க போராட கத்துங்க உன் மூஞ்சில கரிய பூசணா நாய ஏன்னா எப்பவுமே வந்து நம்மளை தட்டி கொடுக்குறவனோட நம்ம நம்மளை வந்து இன்சல்ட் பண்றான் பாத்தீங்களா அவன் தான் நம்மளை உண்மையிலே ஜெயிக்க வைக்கிறவன் ஏன்னா இன்சல்ட் பண்ணும் போது நமக்கு வெறி வரும் அந்த வெறி வந்து நம்மளை ஜெயிக்க வைக்கும் இதுதான் உண்மை சரிங்களா பெருசா ஜெயிச்சவன்லாம் ஒரு அவனை இன்சல்ட் பண்ணவன் வந்து அவனோட ஒரு மோட்டி அவனோட ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும் எதனாலன்னா அவன் அவனை நான் உன் மூஞ்சில கரிய பூசணா நாய அப்படின்னு சொல்லி அவன் யோசிச்சிருப்பான் அதனால அவன் பயங்கரமாக கடுமையாக உழைச்சிருப்பான் கிடச்சிருக்கும் இதுதான் உங்களுக்கும் ஸோ முடிவு பண்ணுங்க என்ன வேணும் தெளிவாக முடிவு பண்ணுங்க கிளாரிட்டி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு கிளாரிட்டியே இல்லாமல் நீங்கள் பாட்டு எவ்வளோ நேரம் எதை செஞ்சாலும் வேலைக்காவாது நான் போய் சேர வேண்டிய இடம் எதுன்னு எனக்கு தெரியணும் அது தெரியாமல் நான் பத்து இடத்த வச்சுட்டு இருந்தேன் எங்கேயும் போய் சேர முடியாது ஒரு இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க அதை நம்புங்க இந்த எக்ஸசைஸை ஒழுங்காக செய்யுங்க அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் கண்டினியூஸாக செய்யுங்க இது நடக்கிற வரைக்கும் இதை செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீக்கிரமே நடக்கும் இதை செய்ய 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 என்ன ஆகுனா ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கலாம் அந்த பாட்டில் இப்போ பாட்டில் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த பாட்டில் இவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இதில் வந்து காயின்ஸ் போட்டு சேர்த்து வைக்கிறோம் இந்த காயின்ஸை போட்டு போட்டு சேர்த்து வைக்கும் போது முழுசாக சேரும்போது டார்கெட் அச்சீவ்டுன்னு வச்சுப்போம் இப்போது நான் சொல்கிற எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸை நீங்கள் செய்யும் போது உங்கள் மைண்டு ப்ரோக்ராம் ஆக ஆக சீக்கிரமாக அந்த பாட்டில் நிரமும் ஒன்ஸ் இந்த பாட்டில் நிரம்புற அளவுக்கு நீங்கள் இந்த எக்ஸசைஸை செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு அது கிடச்சிரும் இம்மீடியட்டாக கிடச்சிரும் பட் இது நிரம்புற வரைக்கும் நீங்க செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அப்ப கிடைச்சிடாது அவ்வளோதான் சிம்பிள் சிம்பிள் வெரி சிம்பிள் இதை நீங்க எப்பவுமே செய்யணும் உங்க கையில வந்து அந்த டார்கெட் நீங்க அச்சீவ் பண்ற எந்த கிளாரிட்டி கோல் கிளாரிட்டி நீங்க எதை வைக்கிறீங்களோ கோலா அது உங்க கைக்கு வர வரைக்கும் இதை செய்யணும் வந்துடும் சீக்கிரம் டைம் எல்லாம் எடுக்கவே எடுக்காது ஏன்னா பல பேர் திருப்பி சொல்றேன் நாற்பத்தி ஒரு வாட்டி அரியர்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி அதுக்கப்புறமா இங்க வந்து ஜாயின் பண்ணி அந்த பையன் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ்ல வந்து எழுதின எஸ்பிஐல அதுவும்
யோசிச்சு பாருங்க நாற்பத்தி ஒரு வாட்டி அரிய சரிய சரிய சரி எழுதி 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 அப்புறம் இன்ஜினியரிங் பாஸ் பண்ணா அவன் எப்படி இருப்பான் யோசிச்சு பாருங்க பட் அவனால ஈஸியா முடிஞ்சது ஏன் முடிஞ்சது ஒரே காரணம் தான் என்ன சொல்றமோ அதை அவன் செய்வான் தட்ஸ் ஆல் நீங்க அப்படி இருந்தா ரிசல்ட் வந்துடும் இப்ப உங்களுக்கு என்ன சொல்றான் ஒரே ஒரு டார்கெட் தான் அந்த ஒரு டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்ணுங்க அத மிரர் எக்ஸைஸ்ல கொண்டு வாங்க பவர்ஃபுல்லா செய்யுங்க வெறித்தனமா செய்யுங்க சரியா செய்யுங்க ஆழ் மனசுல போயிடும் அப்புறம் மற்றதெல்லாம் அது பார்த்துக்கோ புரியுதுங்களா ஸோ இந்த எனர்ஜி லெவலோட கிளாஸ முடிப்போம் தயவு செய்து தயவு செய்து எதை பத்தி யோசிக்க வேணாம் ரீப்ரோக்ராம் பண்றத பத்தி மட்டும் யோசிங்க எனக்கு நான் நேற்று சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க ஒன்றுத்துல நெகட்டிவ்ஸ் எழுதுங்க தோன்றது எல்லாத்தையும் எழுதுங்க இன்னொன்றுல அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் எழுதுங்க ஒரு வாட்டி கேமராவில் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு வாட்டி படிங்க இதை தினமும் செய்யுங்க இதை தினமும் செய்யுங்க அதே மாதிரி ஒரு கோலை மட்டும் எனக்கு இப்போ உடனே வேணும் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க அதை மட்டும் இருபத்தோரு வாட்டி செய்யுங்க அது நடந்துட்ட பிறகு அடுத்த கோலை எடுத்துங்க தப்பு இல்லை புரியுதுங்களா ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து எனக்கு வேலை கிடைக்கணும்ன்றது ஃபஸ்ட்டு கோலாக இருக்கும் எடுத்துக்கங்க அடுத்த கோலை எனக்கு வீடு பெருசாக வாங்கணும் அடுத்த கோல் ஒன்ஸ் வீடு அதாவது ஒன்ஸ் வேலை வாங்கிட்ட பிறகு வீடு அடுத்தது சரி வீடு வாங்கியாச்சு அப்புறம் என்ன சரி அழகான பொண்ணு வேணும் பையனாக இருந்தால் அழகான பொண்ணு வேணும் பொண்ணாக இருந்தால் அழகான பையனாக பையன் வேணும் அது எப்படி நீங்களோ இல்லை நீங்கள் லவ் பண்ணீங்கன்னா லவ் பண்ணுற பையன் எனக்கு வேணும் லவ் பண்ணுற பொண்ணு எனக்கு வேணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் எது இருந்தாலும் கிடைக்கும் இப்போ செய்யுங்க இதை இப்போ சொன்னது செய்யுங்க கிடைக்கும் அது கிடைக்கலன்ற பேச்சுக்கு இடமே கிடையாது இந்த இடத்துல கிரகம் வந்து எனக்கு சரியில்லை இந்த ஒம்பது கிரகம் வந்து ஒன்று வந்து பக்கத்தில் அந்த கட்டத்தில் இருந்தான் இது இந்த கட்டத்தில் இருக்கான் அதனால வந்து எனக்கு கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு இதை நான் சொல்லலைங்க வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு வள்ளுவர் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வந்து உண்மை சத்தியம் அதாவது நடக்கும் அவர் சொல்றது அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன ஒரு ஒரு குரல்ல சொல்லியிருக்காரு சொல்லியிருக்காரு எண்ணியர் எண்ணியாங்க எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியராக பெறின் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இதோட அர்த்தம் என்ன எண்ணியர் எண்ணிய அதாவது ஒருத்த என்ன நினைக்கிறானோ எதை உறுதியா நினைக்கிறானோ அது அவங்க நடக்கும் இந்த இடத்துல கிரகம் எல்லாம் கிடையாதுன்ட்டாரு அவன் உறுதியா நினைக்கிறது இப்ப என்னன்னா நிறைய பேர் உறுதியா நினைக்கிறது என்னன்னா நெகட்டிவா நினைக்கிறாங்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறாங்க பாஸ் பண்ணது கஷ்டம் நினைக்கிறாங்க இது வராதுன்னு நினைக்கிறாங்க அதான் பிரச்சனை புரியுதுங்களா சொல்றது இதுதான் பிரச்சனை நீங்க உறுதியா இனிமேல் நினைக்க ஆரம்பிங்க வல்லுவர் சொன்னதை யோசிங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ரீப்ரோக்ராம் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாம் மாறிடும் நீங்க ரீப்ரோக்ராம் பண்ண மாட்டேன் அடம் பிடிப்பீங்கன்னா ஒண்ணு யாராலையும் காப்பாத்த முடியாது இப்ப கடவுள் வந்து என்ன பண்றாரு ஏன் மூலமா உங்களுக்கு சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு டே நீ ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்டா நானு நீ வேற என்கிட்ட கேட்கற நீ ஜெயிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் செய்யடா அப்படின்றது ஏன் மூலமா ஒரு மனுஷன் மூலமா சொல்றாரு அது செய்ய வேண்டியது உங்களோட வேலை நான் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் அந்த டைம்ல ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் படிக்கலாம் ரெண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கலாம் ரெண்டு மேக்ஸ் போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்றவன என்னைக்குமே ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சொல்லது புரியுதுங்களா இத ரீப்ரோக்ராம் பண்ண எவ்வளவு நேரம் பாவம் எவ்வளவு நேரம் தினம் செலவு பண்ண போறீங்க அதிகபட்சம் அதிகபட்சம் நீங்க ரொம்ப நேரம் செய்யறதா இருந்தா கூட அதிகபட்சம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் பிப்டீன் மினிட்ஸ் அதிகபட்சம் நான் சொல்றேன் அதுக்கு மேல ஆகாது அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் தான் மேக்சிமம் ரொம்ப அதிகமா நீங்க பண்ணீங்கன்னா கூட பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் தினமும் சாப்பாடு சாப்பிடுறீங்க அந்த சாப்பாடு உடம்புக்கு தான் கொடுக்குறீங்க உங்க மனசுக்கு சாப்பாடு தினமும் போடணும் அதுக்கு நீங்க போட மாட்டேன்னா எப்படி உங்க மனசு ஆரோக்கியமா இருக்கும் உங்க மனசுக்கு தேவையான சாப்பாடு தான் இப்ப சொல்ற இந்த எக்ஸசைஸ் புரியுதுங்களா சே எஸ் ஆர் நோ பிளீஸ் ரிப்ளை சே எஸ் ஆர் நோ ரிப்ளை பிளீஸ் சோ தயவு செய்து செய்யுங்க நீங்க எதுவுமே அதாவது மத்த எந்த ஆக்டிவிட்டியா நான் சொல்றது செய்யலனாலும் எனக்கு இதை செய்யுங்க இந்த மிரர் எக்ஸசைஸ் செய்யுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டெசிஷன் வந்து 
யார் எடுக்கிறான்னு கேட்டா உங்க ஆழ் மனசு தான் எடுக்குது ஸோ ஆழ் மனசு சொல்லுது மேக்ஸ் எனக்கு வராதுன்ட்டு அப்போ மேக்ஸுக்கு காரணமா இருக்க பிரெயின் செல்லு வேலை செய்யாது இங்கிலீஷ் வராது அப்படின்னு ஆழ் மனசுல நீங்க பதிய வச்சிருக்கீங்க அப்போ ஆழ் மனசு சொல்லுது இங்கிலீஷ் வராது அப்போ பிரெயின்ல இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ கத்துக்கிறதுக்கு தேவையான பிரெயின் செல் அதாவது லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறதுக்கு சில குறிப்பிட்ட பிரெயின் செல்ஸ் இருக்கு அது வேலை செய்யாது இப்ப அதை மாத்தணும் என்னன்னா சீக்கிரமா மாத்தணும் ஷார்ட் டைம்ல மாத்தணும் அப்படின்னா இப்ப நான் சொன்னது செய்யுங்க அப்படியே மாறும் அப்ப ஆள் மனசுல என்ன பதிது இப்போ நான் சூப்பரா பண்றேன் அப்படின்னு பதிது எனக்கு இங்கிலீஷா சூப்பரா வருது எனக்கு மேக்ஸா சூப்பரா வருது ஒன்னும் இல்ல நீங்க நான் ஒரே ஒரு டார்கெட் மட்டும் தான் சொன்னேன் எதுல வேலை வேணுமோ அதை பிக்ஸ் பண்ணுங்க வேலை வாங்க தான் இப்ப உங்களோட முக்கியமான நோக்கம் சோ கவர்மெண்ட்ல வேலை வாங்க தான் உங்களோட நோக்கம் அது என்ன நோக்கமா இருந்தாலும் சரி ஒன்னு மட்டும் பிக்ஸ் பண்ணுங்க அதை மட்டும் யோசிங்க அதை செய்யும் போது ஆழ் மனசுல அது பதிய 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 ஆழ் மனசு அதை செய்யறதுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் அப்பா இவன் வந்து பேங்க்ல வேலை வேணும்னு சொல்றான் பா அப்பனா பேங்க்ல வேலை வேணும்னா என்னென்ன வேணும் இங்கிலீஷ் நல்லா வரணும் மேக்ஸ் நல்லா வரணும் ரீசனிங் நல்லா வரணும்பா அப்புறம் இன்டர்வியூ ஸ்கில் நல்லா இருக்கணும்பா சோ இதுக்கெல்லாம் தேவையான பிரெயின் செல்ல வேலை வாங்கு சந்தோஷமா <laughs> இத வந்து வெறித்தனமா அந்த கனடிய பார்த்து சொல்றது சொல்லும் போது ஆழ் மனசுல பதிது அப்ப ஆழ் மனசு என்ன பண்ணுது ஓ பேங்க்ல நீ வேலை வேணுமா ஓகே வச்சுட்டா போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரெயின்ல சொல்லும் ஏய் பிரெயினே ஏன்னா பிரெயின் தான் அதுக்கு அடிமை ஆழ் மனசோட அடிமை யாருனா பிரெயின் தான் சோ பிரெயின் சொல்லு பிரெயின் கிட்ட சொல்லும் இந்த பாரு நீ என்ன பண்ற இவனுக்கு பேங்க்ல வேலை வேணும் அப்ப பேங்க்ல வேலை வாங்கறதுக்கு வேலை வாங்கறதுக்கு என்னென்ன செல்ஸ் எல்லாம் வேலை செய்யணுமோ அதை எல்லாத்தையும் உடனே ஆக்டிவேட் பண்ணு உடனே இப்பவே பண்ணு த ரைட் நவ் ரைட் நவ் இப்ப பண்ணு அப்படின்னு அப்ப உடனே பிரெயின்ல இருக்க அந்த செல்ஸ் எல்லாம் ஒரே டைம்ல லைட் ஏரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க படிப்பீங்களா எல்லாம் புரியும் நல்லா என்னடா அது நமக்கு தானா நல்லா புரியுது எப்படி அது அப்படின்னு உங்களுக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் ஆனா அது நடக்கும் எல்லாமே அதே மாதிரி தான் சோ அந்த பிரெயினை வேலை வாங்குறது யாரு ஆள் மனசு அப்ப ஆள் மனச ப்ரோக்ராம் பண்ண வேண்டியது யாரு நாம தான் அதை தப்பா ப்ரோக்ராம் பண்ணது யாரு சுத்தி நடக்கிற விஷயங்களை நாம பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு தப்பா பதிய வச்சிட்டோம் இப்ப அதை மாத்த வேண்டியது நாம தான் இப்ப ஜெயிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா மட்டும் போதாது எனக்கு இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா மட்டும் போதாது குழம்புறது எந்த யூஸும் இல்லை இப்போ தெரியுதே இப்போ இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க வேற ஒண்ணுமே இல்லை யூ வில் கெட் ரிசல்ட் சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ இந்த எனர்ஜி லெவலோட முடிச்சிடலாம் இப்போ நான் சொன்னது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க நாளைக்கு கேட்கும் போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் சொன்ன விஷயத்த எல்லாரும் முடிச்சிருக்கணும் இப்ப சொல்லுங்க யாராரு அட்லீஸ்ட் நேற்று சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க யாராரு எஸ் சொல்லுங்க ரெண்டு பேப்பர்ல எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயத்த மட்டும் கோலா பிக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் எல்லாத்தையுமே ஒரு நாள் வந்து கனடி முன்னாடி நின்று படிங்கன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் மெயின் கோலை மட்டும் இருபத்தோரு வாட்டி சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் யார் யாரும் இதை செஞ்சிங்க சே எஸ் செஞ்சவங்க மட்டும் உண்மையா செஞ்சிருந்தீங்கன்னா மட்டும் எஸ் இல்லைன்னா தயசெய்து போடாதீங்க ஒரு ரிப்ளை ரெண்டு மூணு சோ மூணு பேர் மத்தவங்க 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 எல்லாம் வேலை வேண்டாமா இந்த கதையே வேணாம் ஏன் பேப்பர்ல எழுத சொல்லணும் அதுக்கு காரணம் இருக்கு கிளாரிட்டின்றது எழுதும் போது மட்டும்தான் வரும் சரிங்களா யோசிக்கும் போது வராது சரியா இதை நான் சொல்லல சரிங்களா எல்லா பெரிய ஆளுங்களும் இதைதான் சொல்றாங்க ஏ உனக்கு நீ வந்து எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் எழுது எழுதுனாதான் நீ யாருன்னு உனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் அதை மாத்து அதுக்கப்புறம் இதை வெறித்தனமா கிழிச்சு போட்டுரு அதுக்கப்புறமா மாத்தி எழுதுனத அதாவது பாசிட்டிவ் எழுதுனத இந்த மாதிரி சொல்லு நடக்கண்டா அப்படின்றாங்க அதை தான் நான் சொல்றேன் ஸோ செய்யுங்க அவ்வளோதான் நான் எனக்கு டைம் இல்லை இங்க பாருங்க உங்களுக்காக வேற யாரும் செய்ய முடியாது ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம் எழுதுருங்க இனி இனி செய்யுங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்காக யாருமே இதை செய்ய முடியாது இதை காசு கொடுத்துலாம் செய்ய முடியாது சரியா நீங்க தான் உங்களுக்காக செய்யணும் இதுக்காக நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேன்னா எப்படி என்ன மாத்திக்கிறது கேள்வி கேட்கறது புரியுதா நேத்து கிடைச்ச சாம்பார் சாதம் தான் வேணும்னா 
அப்படியே இருங்க இல்லை சார் எனக்கு பிரியாணி வேணும் சார் வெஜிடேரியனாக தான் வெஜ் பிரியாணி வேணும் சார் அப்படின்னு யோசிங்க நான் வெஜிடேரியன் தான் எனக்கு பிடிச்ச மட்டன் பிரியாணி வேணும் சார் அப்படின்னு யோசிங்க சரியா ஸோ மாறணும்னா மாற்றி செய்யுங்க அவ்வளோதான் ஸோ மாறுறது மாறாத மாறாமல் அப்படியே வச்சுக்கிறது இப்போ சொல்லுங்கள் கிரகத்து கையில் இருக்கா உங்கள் கையில் இருக்கா பிளானட்ரி மோஷன் பிளானட்ஸ் கிட்ட இருக்கா உங்கள் கிட்ட இருக்கா சொல்லுங்க உங்களோட கட்டம் சரியில்லை ஜோசியர் சொல்லுவார் அது அதில் இருக்கா இல்லை உங்கள் கிட்ட இருக்கா பொறுமையா காது கொடுத்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் ஆனா இதை விட இது எனக்கு திருப்தி கிடையாது எனக்கு தேவை ரிசல்ட்டும் நீங்க வாங்கணும் அதுக்கு என்ன என்னால செய்ய முடியுமோ அதை நான் சொல்றேன் தயவு செய்து அதை மாத்தி செய்ய ஆரம்பிங்க நான் திருப்பி சொல்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நான் சில விஷயங்களை அனுபவிச்சதை தான் உங்க கிட்ட சொல்றேன் எனக்கு ரிசல்ட் வந்தது அதே மாதிரி ரிசல்ட் வராம போச்சு சரி ஏன் வரல எப்படி வந்தது எல்லாத்தையும் அப்படியே ரியலா சொல்றேன் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி உண்மையாக சில பேரோட வாழ்க்கை எடுத்து அப்படியே அவங்க என்ன நடந்து அப்படியே சொல்கிறேன் சில எக்ஸ்பீரிய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸை சொன்னேன் பாருங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கவங்க அஞ்சு பேர் அந்த அஞ்சு பேரோட ஆவரேஜ் சேலரி தான் அவங்க சேலரின்றாங்க அப்போனா பார்த்துக்குங்க ஸோ அந்த மைண்ட் செட் அந்த வேவ் லென்த் அந்த வைப்ரேஷன் அந்த எனர்ஜி லெவல் இது தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களை மாற்றினாலுமே மாறுன்றாங்க அதுக்காக நீங்கள் மாத்திர ஆள் வந்து ஒரு வேலை உங்களை விட கீழே இருந்தால் முடிஞ்சு போச்சு கதை அதனால் அது வேண்டாம் மிரர் எக்ஸைஸை ஒழுங்காக செய்யுங்க எல்லாமே சரியா போயிடும் உங்களை நெகட்டிவாக யாரெல்லாம் சொல்கிறாங்களா காதில் இந்த காதில் வாங்கி இந்த காலில் விட்டுருங்க ஏன்னா இன்னைக்கு அவங்க உங்களை பார்த்து சொல்கிறாங்க நாளைக்கு நீங்கள் மேலே இருக்க போகிறீங்க அது அவங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் மேலே நாளைக்கு வந்துட்ட பிறகு அதே ஆள் இன்னைக்கு உங்களை யார் இன்சல்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களே வந்து அப்பா கொஞ்சம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுப்பா என்ன பண்ணன்னு சொல் என் பையனுக்கு சொல் என் பொண்ணுக்கு சொல் இல்லை எனக்கு சொல் அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட கெஞ்சுவாங்க அப்போ வந்து உங்களை அவங்க ரோல் மாடலாகவே யோசிப்பாங்க இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கு நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கு சரியா ஸோ அதனால் நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு சொல்ல முடியும் பட் நம்ம இந்த எனர்ஜி லெவலோட முடிச்சுக்கிறதா நல்லது ஏன்னா டூ மச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் எல்லாத்தையும் மறந்துடுவீங்க அதனால் வேண்டாம் போதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் இன்னைக்கு சொன்னதை தயவு செய்து செஞ்சிட்டேன் அப்படின்றத செஞ்சு முடிச்சுட்டு எனக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே எஸ் நோ பதில் சொல்லுங்க வாயில் வர மாட்டேன் தெரில புரியுதா நீங்கள் ஜெயிக்கிறதுக்காக தானே பேசிகிட்டு இருக்கேன் பேசிட்டு இருக்கேன் எழுதுங்க <laughs> புரியுதா அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே நடக்கும் ஓகே வித்தேஷ் நம்ம கிளாஸ் முடிச்சிடலாம் தயவு செய்து தயவு செய்து சரியா இன்னைக்கு சொன்னதை இந்த காதில் வாங்கிட்டீங்களா அப்படியே மூடிடுங்க விடாதீங்க யோசிங்க ரிப்பீட்டடாக யோசிங்க நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு நல்ல விஷயத்தை யோசிக்க யோசிக்க நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை யோசிக்க யோசிக்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே போயிடும் உள்ளே போன போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சுருவீங்க சரியா ஸோ செஞ்சுருங்க நாளைக்கு உங்களை நான் பார்க்கும்போது செஞ்சிட்டேன்ற ரிப்ளை மட்டும்தான் உங்க எல்லாரிட்டையும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் புரியுதா எஸ் நோ எஸ் எஸ் ஆன்சர் வந்து எஸ் நான் முடிச்சிட்டேன் அதுதான் உங்ககிட்ட எனக்கு பதில் வேணும் ரைட்டா செய்யுங்கல நீங்க எந்த லெவல்ல இருந்தாலும் சரி வேஸ்ட்னு உங்களை மத்தவங்க சொன்னா கூட சரி நீ உதவா கரன் மத்தவங்க சொன்னா கூட நீ எதுக்கும் உருப்பிட மாட்டேன்னு மத்தவங்க சொன்னா கூட நீங்க ஜெயிக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும் நீங்க ஜெயிக்கிறத உங்க எதிரிங்க பார்க்க முடியும் நீங்க ஜெயிக்கிறத உங்களை இன்சல் பண்ண நாயிங்க பார்க்க முடியும் புரியுதுல்ல புரியுதா அதுக்கு இப்ப சொன்னதை செய்யுங்க தட்ஸ் ஆல் ஓகே தேங்க்யூ டால் டூ இட் ஜஸ்ட் டூ இட் ஓகே தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் நன்றி